Yes, good day viewers, welcome back, welcome back. We are reporting to you live from the Yunam Stadium here. As you know, we are here for the NRU Premier League. We have a good match that is set and lined up to take place. As we can see, the Reserve League guys are here behind me playing uh, in the previous match. But the game that's coming up is a big one. FNB Yunam 1 take on Rio Both 1. That is FNB Rio Both 1 in what is said to be a wonderful match. Well, right after the break, back to you guys in studio. It takes heart and all the soul. A head stuck in the game. It takes every bone in your body, all the blood in your veins. And then more blood and more sweat, more tears. All your hopes and your dreams. It takes conquering fears. It's late nights and weekends. Six to sixes, nine to fives. It takes sacrifice and suffering every moment of our lives. It takes kick after kick, being kicked when you're down. It takes fighting for hours for inches of ground. It takes every last line out, every last second spent. It takes absolute devotion. It takes 100%. Ja, dus net werk TV wat jou uh, welkom hier terecht. Stierig hier bij die studentenpark, als ik het zo kan noemen, als is bij uh, Yunam en Windhoek. Maar om litte los te maken, kom ons Loergau na hoogtepunten uit Grootfonteinse wedstrijd vroeger van jaar tegen Yunam in die Premier League. Ik zo eens wacht voor die. Eerst is het om uit te komen voor, uh, voor die Premier League wedstrijd. Grootfontein en Unam. So dat is natuurlijk die spannen wat op je oomlik uh, in die zesde positie en achtste. Zesde en zevende posities lee op je Premier League puntenlees. Al bij spannen wat dan op je veld stap. Um, nee, op je veld zal het hardloop eerst niet. Of uh, ja, Grijm April. Die kaptein wat voor Yunam op je veld lei. Al weer die spannen wat na 6 wedstrijden net in gewin het en 5 verloren het. En die onderste helft van die, van die puntenlijst is. Grootfontein wat ook in hierdie wedstrijd een lekker zwaar achter het. En ons sal kyk hoe hierdie wedstrijd verloor verloop. Ja. Maar die bal wat dan lijkt me weer verloren gaan. Zo so hanteringsfouten dus ver. En wat afronding belemmer in hierdie wedstrijd. Junem moet net zo so om die loskram drijven. Dan spat hij los. Hij is in die handen van Grootfontein. En dat is een man wat daar gaan druk achter. Dat is Christopher Dick. Nou, Junem wat om bemeester van die afskop af. Breng hem naar die diskant toe in die achterlijn. Spiek die achter die mannen gegooid. Zaal, heel achter wat om dit kan toe speel, Nangula. Nou, een groot duikslag daar. Hier in druk van Seil van Grootfontein. En hij probeert druk die Junem. Dat was na bij die doellijn. Hij het nog steeds die bal in de hand. Dek wat om naar die tuskant te gooien. Nou, aanval op aanval hier, die die thuispan van Grootfontein. Ik kom hier naar die buitenkant toe. En dan zie je nog maar daar in die buitencenter. Dat is die buitencenter, Boerhoek ook. Boerhoek gaat kijken wat er op die achter die loskram. Gewoon ver naar die binnenkant toe. Een man waar daar zo die verdedigers en die bal zo amper amper saam krijgen. Scoor is goed, want hij wat moedig verdedig. Die ruim draait weer voor en toe. Kun ze het om in die handen. Hou goed bezit van die bal. En uh, dan vindt hij een gaping daar tussen die voeten. Op een andere manier om die energie te krijgen, Junem met die bal in hand het nou elf wat daar opgeteld wordt, so bijna, bijna een omdop dijkslag. Maar ik zoek even zijn hartgrond gevat en dan nog een, nog een kwijt dijkslag hier die die mannen van Groot van getrek, die die verdedigers van Junem net die oomlik toe wil optel, toe wordt hij plat gedijk, daar die die loskakel van Roy en is Junem wat hem dan achteruit brengt en die die handen laat gaan. Gaan we gaan kan vinden die zo. En hij man het spoed, hij man het spoed. 
En hy ons wees so na die buitenkant toe en kom na die binnenkant toe en tel achter die skram. Hy is nie voor hen toe geval daar nie en dan is het groot fontein en is een man wat daar afrond met een groot duikslag en al die bal in die licht opgooi en is Luis Talaya soos Andrew Voerhoor gesê is een man wat vir Junam gespeel het van tevore Talaya wat ek het die meeste speeltijd gekry het in die, in die Frivel Vichas op vastkopstuk Junam wat hem toch vinnig uitkry dan in die diskant toe, na die haast tijd is weer, hy het hou drie gedruk in die wedstrijd hy sit hem op die voet, vir wie gaan hy rechts spring daar, hy is toch in die handen van Grootfontein hy is so Sergio Denise die loskakel uit voor die doellijn, terug na die binnenkant toe, weer dier Junam op die aanval en daar is niemand om die aangeraak te vat nie, maar dan gaan hal hom weer hier achter Junam, na die diskant toe is heel achter saal Hier na dis kant toe, sy rief tyd is wat na sy binnenkant toe gooi en is die sewe flank daar, Berry Gande. Berry Gande wat nou afrond, uit al na die dis kant toe, hier kom hy van rooi, al gee na sy binnencenter toe en hy gooi een paar jakkels draaie daar, Sannes Mienjou, Mienjou. Hy bly by Younam, hulle probeer steeds sies flank wat ook hier aangee na buitenkant toe en dan druk hulle weer verder voor, voor en toe vader, hulle het hom steeds in die hand, sit hom mooi terug daar, vir Christopher Dek weer na die rechterkant toe, nou probeer hulle, Junem wat drie verdedig is daar, op een man inspan, Dek wat nou weer na die rechterkant toe speel, is een goeie duikslag, hy het eindelijk niks fout met hom geweest, en hulle wen weer een goeie paar meter daar, is nou dicht by die doelijn daar van FNB Junem, Grootfontein, verskye facette nou, aan een reig, dek weer na die buitenkant, toe hardloop skyns, en dan word die bal onderskep dier Junam, en ek denk die daar gaan bene wees om die man te keer nie, daar gaan die bene wees om die man te keer nie, dit is die nummer 14, dit is die nummer 14, wat gaan druk vir Junam, Matago Nunue, that is it from us here in Grootfontein at the Grootfontein Rugby Club where we see Yunam going away with the win there. Nou ja, dat was vroeger van jaar gemakkelijke oorwinning vir Yunam uh, teen Grootfontein daar in die noorde gewees. Lekker warm vandag, uh, 25 graden Celsius, maar een wenkie wat die plaai die noordweste uit. Skopper sal uh, daarmee moet rekening hou. Maar volgende, verder in op, op ons opwarmingslijst, hier is uh, hoogtepunt uit die wedstrijd tussen Junam en Kudus. Het is so ongelukkig vir Junam, I mean, soos ons praat van vijf spelers, wat kon terugkom uit die nationale span, het dit om die span begin te boost, dit sal begin goed was vir hulle, aangezien hulle nou so sikkel met besering, so dit sal begin taf wees vir hulle in die wedstrijd, soos hoe ek dit sien. Op die wedstrijd, daar kom hulle met hom afgeskop daar, maar as Juna wat nog bal in die hand het, so bieke slordig gebesit wat leed, maar die man wat weer daar wegbreek is, en Pichem Wino, Pichem Wino, hulle kry om die vast gevat op hierdie stadion, Pichem Wino, hy is oor die doel heen, en hy druk die drie, Pichem Wino, Hy sit hem, ruit in Polse, ruit in Polse, hy gee die bal uit daar, hy kom hy loop het in die achterlijn op Chad Plateau, Chad Plateau, hy skuil sy materse drie. Hy is op blapsie gewees daar dier in Kudus, hy moet nou nie laat hem, jy neem dadelijk die punte aantekening nie, dan is al jou voordeel daarmee verloor, dus hy sit hem, nog altyd Kudus, hy probeer hy self daar uit haar klop, hy sal moet daar die bal nou daar bykie wegkry, hy sal kry die bal uit Polse, so op die grond langs gee hem daar voor hy op Plateau, Abraham Ilonga en Simon kan nie meer toe opgekom ja, hy kom hulle met om dis um, Roaldo Rutman Roaldo Rutman Roaldo Rutman, daar kom hy, dis nog nie nou sit um, Kins, wat die bal daar kry maar hulle word uitgeboener aan die ander kant binnen in die 22, nou is die manne weer daar aan mekaar oeh, oeh nou prik hulle sommer lekker daar mekaar die schijnsrechter sal moet hier een plan maak jy het al met die kapteins gepraat
De vos wat hulle so hoog opgekeer het, nou het die drijven al beweging opgesit. Hulle moet basis grond toe gaan, dan druk hulle die drie wat hulle ook so doen daar. Hy lyk toe vir my soos 21. Hmm. El Jereo Zaal, hy skop die bal voor en toe, El Jereo Zaal. Ja, so is hulle kudus. Nummer 20 is nou op die veld vir hulle, dis Jovino Polster. Jovino Polster, kyk daar, kudus, nou raak het makkelijk. En dis Lloyd Jacobs wat gaan oordra. Kudus het die eerste helft, het ook er gekom, geskramd voordat hy die bal te vroeg geskramd. Kijk vir Sharif Tait is daar met die vermand om sy kop, die lyk met om meer spoed gegeen nou. Daar, ou, het het een dame hardloper daar gehardloa gehad. Skoppel het die bal voor en toe het hy gewerk vir hulle. Hy is al met twee keer punte aan teken. Om hier te kom, maar as weer jou Fiko, hy ruk om los daar. As een man wat daar weer jou Fiko, hy is nog altyd. As kan jy strachter sê, nee, jy was verkeerd gewees, jy het speel doodgemaak, vinnig gevat daar dier, hulle val daar oor, hulle druk die drie, dis Jaden Boesel. Ok, met die reen, ja, inderdaad, hy is tussen die pale dier. But after this, uh, what's next for the team? Why do you guys think you need to go back and do at the drawing board to come back stronger? Uh, from here, we just had to build on what we are currently doing. Um, I think it all has to do with a lot of more effort and a lot of more urgency. But definitely our boys will pull it through. Okay. Thanks, Liam. Thanks, man. The finals. Okay. Last one. This season compared to last season. What do you think is the difference this season for your team? We've learned a lot throughout the season so far, yeah. So, yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Na daar die span van Kudus wat jy pas gesien het uit Walvis Baaiheid, hulle is op die oomlik tweede op die punt te leer, hulle is vanmiddag in aksie daar op Walvis Baaiheid, hier die span van Grootfontein, jy kan daar die aksie op ons ander platforms volg, wanderers, hulle lee boe aan die punt te leer, en hier is van die hoogte punte vroeger van jaar, het is in Unam en wanderers. We are reporting to you live from the uh, UNAM Stadium that is where we have a beautiful game that's lined up for you. This is the NRU Premier League where we have Wanderers 1 who will be taking on UNAM's first team as well. It's, I am surely excited for today. It's a beautiful day indeed. I am looking forward to this rugby game. This is where we say now second place Wanderers who will be taking on UNAM. UNAM have won the last two games in the NRU Premier League. Daar sien ons Darius van Solms wat Wanderers op die veld lei. So Wanderers met Eugene Jankies daar op in die nummer 25 trui. En laatste doelskop geplant om die wedstrijd vir hulle gelijk op te laat eindig met 25 elk in Reewood. Om Wanderers onderwonne rekord vir die seizoen te bou. Ons doen ook Younam wat op die veld kom. Water taking his time to make that decision. And they're off. Quick chip from Wanderers. Very, very well done. <laughs> that was stunning. Franco Pearson with the line out. Sir Wanderers so hit him. Wanderers further with him. And a Siaker Franco Pearson on the achterpunt. And a late on. And that's that. Wanderers managing to score the try off. That's more Franco Pearson, the hooker. It's, it's building up the phases and then losing the ball. I think so. I think that's what might have been the tail end of that. Beautiful, strong pace. Wonderful run. That is try time from number 12, Johnny Mueno. Yunan will love, love that. But the other side of the game, the other side of the game, the other of Van grond toe, Reben Bota, geef vir Ignis Tripaudi. Al kom vinnig uit, stuur om rechts, Dani van de Merwe. Soek die herkom kans, loop om vast. Maar hy rik om los. En hy gaan druk in die hoekie, uitstekend. Reben Bota wat om beheer met die voet, kom daar weg. En is Johan Simon. We were talking about Johan Simon Jr. who is stepping in for Denzel Brewer. Calling it 25-25. Of course, this is a much larger deficit for UNAM in particular. But can they cut into it? It seems like they can through the efforts of Rowan Janssen. 
Yunam. Hoping to maintain or make something of these phases as they edge towards Wanderers' five meter line. Yunam. Wanderers seemingly on the back foot defensively right now. Quick and nifty play, which led to try time from number eight, Ronaldo Ritman. Want to give it to onlangs now for Wanderers to play it. Steady ball right, Jaden Jeffrey. Out na. Sharif Titus too, and I round off. And it's now Unam. But with me and Trachus in the mess right. That's how you get back in the game. Now, I'm not sure how the transportation works at UNAM, but there's apparently no room in any of the buses. Jeffrey, where are so three or two are teruggedraaid. And then is it uh, Rashano van Roy, what he has to see for him to go. And he breaks himself again. And UNAM, what he has to do for the first time in the race. This time, needing to figure out a way back into the game. And they may have just managed to do that. Wow! Stunning run over there. Armand Kotze, what had I to say now for Wanderers? So, a little too much on that one there. Yunam will need to defend this sooner rather than later. Titus seeking to defend it. Oh, some awkward play. Oh my goodness. Very interesting. Referee doesn't call anything. Play does continue. All players need to stay aware because that might happen. Number 13, Danny van der Merwe, putting an end to the chaos. Roaldo Redman. Rosano van der Rooij with the Wooskop. Rosano van der Rooij, Kremoniana, steer for Antago Nanune. Sterk veel. Sterk veel, stamped off uh, Yankees off. As difficult as the others. And he gets that going. And your full time score was as is Wanderers 42, UNAM 36 at the University of Namibia. Brian Munango van Netwerk TV het uh, so een paar oomlikke teruggesels met die africhter van FNB Unam. Dis Russell van Rooij. Kom ons kyk wat hy te sê gehad het. Uh, joined by Unam coach Russell here. Russell, uh, a, good week, uh, a good win last weekend for you guys there uh, on, on home turf. This weekend another big game against Reboth. How's the team looking for this one? Yeah, it's always great to be home on the turf of Unam. Um, the build up to this game was very good for us. Um, we got a lot of um, uh, senior players back in the team. Luckily, no injuries. So yeah, we uh, fielded for this game 90% of the players that played last weekend. Okay, well, last weekend a good win for you guys back in the top four. Uh, so you can set your sights on the semi-finals. How's the team spirit looking for, for this match, knowing that you guys are actually now back in contention for the semi-final spots? Yeah, the aim was always to get back into the semi-finals in the play playoffs. Um, but yeah, the spirits are high. And... Um, with the seniority that is back, that is just a plus for us. Okay, how important is it for you guys to start this game on the right foot? I mean, you know, Rebot is definitely a team that can cause you some trouble. We saw how they drew with Wanderers on Wanderers home ground last time. So how important is it for you guys to start off on the right foot in this match? Um, I think for us, it's the, the, 20, the first 20 minutes will tell who is in the game and who will do it today. Okay, thank you very much, Coach. Sure. 
Nou ja, daar is een mooie skoot uit die lichtheid uh, met ons hommeltuig van uh, die studentenpark. Dit is die thuisveld van FNB Unam en jy wacht op premier liga aksie tussen hulle en die rooie bille van FNB Reboot wat binnenkort gaan afskap, afskop. Jy moet gegaan ijskas toe hardloop as jy nog een kans wil waag. Ons gaan gauw draai by die marktplek en maak en dan gaan ons daarna na die spanlijste loer. How do you find the perfect time? Is it in what we create? Or is perfection a form of art? Can we taste the perfect time? Move to it. Feel it. Or is it best enjoyed together? The perfect time is out there. Come with us to find it. Vintage Draft. Perfect time. Perfect beer. Okay, well, we are joined by Yandri Klute, who plays for FNB Revert. Uh, Yandri, quickly tell me, how's the team looking for this game? Okay. <coughs> as on the game, as the uh, as, uh, court of finals has said, all in the week, as a mood win. But I'll be spun, I'll be able to save my spiel. Okay, uh, how long is it going to be in the game? And how long is it going to be in the game? I mean, it's a great game for you, and you are now busy with points to seek to get in the league. We had one or two baserings, and our eight men is... He is not in the crowd, he is here. So we have our center in the flank. So we have a few challenges in this week. Okay, um, how important is it for you to begin with the game to begin with the right foot? I mean, you play against the new name, you play against the home ground. It's a tough place to come and to try to win. I mean, you have done it against Wanderers, but the other people don't expect it. So how important is it for you to begin with the game to begin with? This game was extra important for us today. We played as we were standing as the camera and we had a trophy between Juna and Rebord. And it's a proof of us what has happened. So for this game, we have to win. Okay, there's still a few games in the league. Where do you feel you can get up in the league? As we have to win this game, we have to win this game in the first round in the semi-final. Okay, yes, Resto, thank you. All right, thank you. Okay, well, there you heard it from the man himself, getting ready for a big game that's Take kicking off right shortly after this, so please do stay tuned. Muscle and joint pain should not be the reason you can't perform at your best. No flex gel. It also shouldn't be the reason you miss that important deadline. No flex gel. Or miss no. those precious moments that matter the most. No flex gel. Norflex gel penetrates through the skin, numbing the area and relieving pain and inflammation. Norflex gel is now available in the pharmacy aisle and in supermarkets. New Norflex Gel Fort is available for stronger anti-inflammatory action. Beat the pain with Norflex Gel. Ja, hier is die spanlijst van die bezoekers hier aan Winterk vandaag en dit is die span van FNB Reelboot, ook bekend als die Rooi Bille. Nou, bij mij is medecommentator Andrew Poelman. Uh, wat wil je voor ons uitleg van die spanlijst? Oké, okay, so, hier wordt het een redelijk gevestigde span. Um, ik denk die enigste span speler van Wele afgestaan het aan nationale dienst hierdie seizoen is dan Julian Beekes, die center, buiten center. Um, hij is dan terug bij hulle, um, nadat hij vroeger in die jaar vir die Welwitsas gespeel het. Afgezien daarvan het hulle redelijk gevestigde span, um, hulle het uh, so met die goed gevaar en ander daar een beetje vastgeval, uh, maar hulle het redelijk, hulle behoort um, nog steeds vir uh, Junam een goeie, uh, goeie go te gee, as men so kan sê. Uh, Henrik Olivier is altijd een factor of loskakel en dan sien ek hulle het vir Diego Loopser op nummer 7, nadat hy vroeger in die jaar nog eindelijk center gespeel het, so sal kyk hoe hy skuif vir hom verloop. Nou ja, soos ek vroeger gesê het, natuurlijk, uh, alles gaan op die stadium, dit is een groot competitie, gaan oor die vierde plek op die punte leer, en uh, hierdie spanne van vandag, uh, in die zesde plek is uh, Reobot, FNB Reobot, en vijfde is Unam, die thuisspan van vandag, 
Uh, natuurlijk so, hulle sal probeer om in te skuif in die vierde plek, want Western Suburbs, hulle het tans vierde, hulle moet op Rioboot gaan kuier, hy wedstrijd ook vanmiddag ter selfde tyd, en hulle is in aksie teen Rio Falcon, hier is die span van Unam, nou Andrew, redelike skuive wat moes gemaakt word aan die span, uh, denk ek ook as gevolg weet van manne wat in die nationale groep is, wat zondag vertrek na die naziespeker in Uruguay, Ja, dan is so, Unam het dan vijf spelers in hy toerspan, uh, so dis die twee stutte, Desideria Seti en Jason Benari, as ook die slot, my Pisa Cheriko en die flank uh, Max Kachieko, en ook uh, Prins, Prins Gaus het die ander flank, wat ook soms kaptein van Unam is, en dan um, oor van hulle ander manne, wat hulle ook in die nationale groep gehad het, en wat ook daar so miskien beserings opgedoen het, wat ook, nie beskikbaar is nie, is dan Alkino Isaks, die center, en Peter Diergaard, die ander flank. Uh, so die manne van Wele dan wel teruggekreed, sien ons dan daar op nummer 15, Lorenzo Louis, wat altyd de factor is, en dan ook op nummer 9, AJ Kearns. Nou, sien, bykie skuiwe in die, in die voorste lijn, ook weens die uh, manne wat nie beskikbaar is nie, uh, Simon Kenime, wat gewoonlik loskop speel, uh, uh, of vastkop, verskoning, hy het nou na die loskop toegeskryf, en die kaptein Graham April, wat gewoonlik haker speel, wat nou op die vastkop uh, positie saak. Ja, dan die ander interessante skuif is dan Leslie Klim, wat op nummer 21 op die reservebank is, vir sy eerste rakkie van die jaar, waarschijnlijk, uh, man wat uh, maar baie gepla word, dier beserings, maar ook in die nationale groep geoefen die laatste tyd, en uh, man wat definitief een bykie uh, wedstrijd tyd nodig het, as hy weer terug in die prentjie vir die nationale span wil kom, so ja, hy sal definitief, um, as my skyk na die uh, Unamse achterlijn, is, is gewoonlik maar klein vinnige oukies, en um, hy, hy sal wat een bykie meer lijf het, um, so hy bring altyd een bykie van een ander dynamika na hulle spel as hy op die veld is. Mooi lichtskoot weer daar, maar Andrew, uh, as jy nou geld moet plaas in die wedstrijd, uh, op oor, oor wanneer, uh, jy het nou gesê, weet, Reobot is mede dingend, Maar uh, denk jy, Junem behoort hierdie in in die sakkie te sit? Ek, uh, ek, as ek moet geld op sit, sal ek waarschijnlijk uh, op Junem sê, Junem behoort dalkie die knoopie so vandag die taak. Hulle het redelijk momentum in die laaste weke. Um, hulle het nou nie, wel nie, denk by, by, by Wanderers voorbij gekom nie, maar um, afgesien daarvan het hulle weer lekker aan die gang gekom nadat hulle so'n bykie insinking in die eerste helft van die seizoen gehad het. En Wander is natuurlijk eerste op die stadium op die punt te leer in die Premier Liga en uh, Trasco United, hulle leed derde. Hy span het bykie af hier die naweek, want ek denk uh, hulle het weer in die Dabi betrokken, volgende naweek, Andrew. Ja, so dis die twee spannende wat dan hier die naweek risk aan sit, Wander is in United. Uh, natuurlijk ook een groot wedstrijd op Walvis Baai, of ja, Kudus wat daar in actie is tegen Grootfontein. En dan die uh, Western Suburbs. Um, wat de Rio toe gaan om tegen Rio Velken te gaan speel. Ja, ja dis manne wat kringiekies uh, maak uh, hier so voor die tyd. En uh, Andrew, ja, dit is, daar is nog drie wedstrijde oor van in die dubbele liga fase. Voor ons natuurlijk die halve eindstrijde en dan na die eindstrijde gaan sien en van jaar is uh, premier uh, liga. Die, die boon sit drie spanne wat redelijk veilig is van kwalificeren. Ja, so bykie van een gaping, ek denk is nou 9 punte tussen die, tussen die top 3 en die res. So die, die, die volgende 3 spanne wat dan eindelijk in die uh, spanne nummer 4, 5 en 6 wat eindelijk in die resies van die eeuw betrokken is om daar in die vierde positie te eindig. Um, ja. Andrew Poelman is uh, republikeinse baie gerekende rugby skryver. Nou Andrew, ek wil jou ook vraag, jy weet, voor ons nou gaan kyk na die, die afskop in die, die wedstrijd. Uh, die feit, la, jy weet, dat ons in die Mzanzi uitdaag reeks gespeel het van jaar, het beteken dat de klomp klapspelers uitgetrek was voor een groot, groot deel van die seizoen. Uh, denk jy dat hy die, die uh, premier liga en die reserve liga's uh, negatief beinvloed? Of uh, wat is jou mening? Ja, ek denk in die stadium, wanneer dit gebeur, uh, is, uh, ja, is het maar so'n bykie gemengde gevoelens vir die klap, maar uh, vir alles om dalk nog daar besering gaan opdoen vir die nationale span, is het nou nie altyd uh, <laughs> lekker in om af te slikkie, maar as hulle daar ons kan terugkry, ek denk toch, die hoer vlak van competitie maak toch verseker die manne beter, en um, so, en is altyd te eer om vir hom maar weer te speel, um, 
ja, maak die saak op wat er vlak het is, of op, op, op die provinciale vlak, of in die nationale spanne sê. So ek dink die klap, um, theoretisch behoor die klap dan een beter speler te kry, as alles recht uitwerk. Ja, ons gaan binnenkort die afskop sien in hierdie wedstrijd, soos ek gesê, is natuurlijk Namibie is een nationale span, wat zondag vlieg na Uruguay, vir wereld rugby's en nazies, nou beker, Andrew Somnet vouwens, wat ook nou nie weet nie, gau op uh, teen wie speel ons, en wanneer is die wedstrijde? Ja, soos hulle nou zondag vlieg, gaan vlieg, dan speel hulle die, die zaterdag na dit, um, die 29ste speel hulle teen Argentinië sy aaspan, uh, wat natuurlijk een uh, formidabele kracht is, as mens denk waar Argentinië sy, sy rugby is, en dan die zaterdag na dit speel hulle in Montevideo dan teen die thuis van Uruguay, natuurlijk ook een opponent van ons in die wereldbeker, en dan een week later ja, vlieg hulle Santiago toe, en speel daar so teen Chile, wat ook uh, vir die wereldbeker gekwalificeer het, so ook een baie kompeterende wedstrijd. Uh, ja, die Argentijn is een groot bere, natuurlijk uh, gaan hulle volgende week in actie wees in Zuid-Afrika, die die springbokke in die uh, kampioenskap, die rugby kampioenskap, maar uh, ons sien nou hier so die uh, spelers van Unam, uh, daar so wat reeds tonnelkie begin vorm, ons wacht op die twee spanne wat vandag in actie is, om op te draf op die veld, natuurlijk thuis FNB Unam, Tien die besoekers, FNB Reobot, of de wel die rooie bille, hy het so'n rooie bil op die, op die trein, he. nou, Andrew, jy sê, hy rooie bil kan nog soms gaffel. Ja, nee, hy het um, reeds hierdie seizoen een paar goeie vertoonings gelever, um, ja, miskien uh, nie deurlopend, um, in al die wedstrijden wat hy so graag wou nie, maar ek denk uh, met die mannen wat hy tot hy beskikking het, um, lever hulle altyd een goeie vertoning onder die africhterskap van, uh, van Gerald Loopser um, so hulle sal definitief vandag, hulle besef definitief die waarde en die, en die van wat hierdie wedstrijd vir hulle beteken um, die span wat vandag hier so wen gaan een groot tree voor en toe gee om, om uh, die semifinaal te haal ja, ja, jy kyk na netwerk TV rechtstreeks uh, premier liga rugby vanuit Namibia as jy van elders kyk Laat weet ons op ons sociale media platforms van waar jy kyk en ook wat er bande het jy met Namibiese rugby en wat er span ondersteun jy. Sien ook daar manne van uh, Reobot wat ook nader staan om die tonnel te vorm natuurlijk die reserve die gaan spanne uh, wat nou net voor die tyd in aksie was ook die nooiens wat nader staan so ons verwacht om enige oomlik die twee spanne te sien opdracht uh, opdraf En is netwerk TV wat jou geselskap gaan hou vir die 88 minute van aksie in die wedstrijd. Die scheidsrechter in die wedstrijd is meneer Dani Koen en hy word bygestaan dier assistente René Bronkhorst en Ngatutue Mate. Nou ja, Andrew, ek moes daai eend bykie oefen, Ngatutue. Het hy een kort naam ook. Um, nie wat ek ongelukkig van my wisse sê, so dat is, is bykie op jou eie daar, so ek kan miskien net wel bijnoem dat um, ons het dan wel in die, op die twee klaps is speciale media in die week gesien dat hulle uh, so bykie van hierdie wedstrijd wil opdra en uh, is oudspeler wat vir beide hierdie klaps gespeel het, uh, so Cameron, uh, Cameron McNabb wat laas jaar oorlede is, um, in een pad ongeluk of jy so in die of een motor ongeluk jy so wat jy in, in die stad plaas gevind het uh, man wat ook vir uh, nou maar by ek dink on, nou maar by onder 20 gespeel het en uh, vir beide hierdie klaps en um, ja so tragische verhaal laas jaar um, so hulle het gesê hulle wedstrijd so bykie opdra aan hom Andrew, dit is uh, waar, ja, ons paie kan gevaarlik wees, soos jy ook bestuur, onthou altyd, doen het veilig, hou daar die sleutel in die dop, ver weg uit mekaar uit, of kry iemand om te, uh, kan bestuur, maak die saak, hoe geniet jy wat jy doen, hoe geniet jy die rugby, of die sokker, of die partijk nie, uh, die afwachting wat nog opbouw hier op uh, Unam, sy veld, uh, soos jy daar sien, ons wacht vir die oorloosiekie, om te begin aftik vir die 80 minute premier liga uh, wedstrijd. Andrew, voor die mannen opdraf, dank so kortliks, uh, jy weet, uh, Velken en uh, Grootfontein, wat jou onder aan die punte leer, uh, le, denk jy Grootfontein is bykie belemmer dier van hulle sleetelspelers, wat een groot deel van die jaar in Windhoek moes de- deurbring, as deel van die, die Welwitja groep? 
Um, ja, as mens denk, hulle, die mannen wat nou daar ter sprake is, wat vroeger in die jaar uh, van een mabie in die prentjie was, uh, van hulle stutte, Nelius Tron, um, André Rademeyer misschien, um, Johan Littig, en, en dan natuurlijk hulle haker, en wat soms kaptein is, Wiekes Jacobs, is altijd mannen wat vir hulle groot verskil maak. Vir Grootfontein, ja, so, um, om hulle nie daar te heen, is altijd te verlies. Um, maar dit is maar een situatie wat al die klaps in is. Natuurlijk, ik denk aan die groot factor in Grootfonteinse geval is maar net die afstanden wat alle mannen moet afleiden om net zelfs net voor oefeningen of bestreden of het nou op Grootfontein of in Windhoek is. Dus maar je altijd een verre jaren als mensen denken um, dat van alle mannen werk op Rundu of zelfs op Oshakati en uh, van mannen boer die hele wereld vol. En, uh, so dus maar om alle span bij elkaar te krijgen, um, dat vat maar bij je opoffering en, en toewijding van die mannen af, maar um, hulle is liever die spel en hulle doen het. Ja, en baie, hoeveel individuele spelers wat so opzet, baie inspirerend kan wees, maar Andrew, as hy so tussen die lijnen lees, like het of Alistair Koetsie die Namibiese africhter aangeduid het, en dat ons moendlik vanaf volgende jaar reeds in die Zuid-Afrikaanse competities kan bly, is natuurlijk nog die bevestiging daarvan nie, maar dit lyk of dit die plan is vir Namibiese rugby. Ja, dit zal definitief, dit maakt een groot verschil voor ons om wel in die competitie te wees um, en in, nie net in wereldbekerjare te doen nie, maar als we een beetje van een deerlopende tijdperk, um, natuurlijk als ons ons, ons hoofdborg hier jaar uh, windhoek lager of die type kaliber van borgen achter die span kan hou, um, om net die uitgaves te dek waar daarmee gepaard gaan maak, het altijd een groot verschil om dan maar bij sy raak net op te hef en ons kansen te verbeteren om dan wel bij de wereldbeker te gaan doen wat ons wil gaan doen bij de wereldbeker. Ik denk alle rugby in Namibie van jaar is natuurlijk een reis van ons, uh, uh, ons rei, deel van ons reis naar die wereldbeker uh, 8 september wat baie baie vinnig nader kryp is nou reed, is minder as 60 dagen voor uh, wereld rugby's groot skouspel in Frankrijk en dan heb je zijn eerste wedstrijd op die 9 september, uh, die dag na die openingswedstrijd tegen Italië. Uh, en ons kan zien, hier zo, soos jy op die veld sien, daar is een wijnkie wat pla, die skoppers sal moet om met de rekening hou, en sien toe die mannen opwarm vir die wedstrijd van die skoppers, uh, wat ook gezien het, uh, dat die wind kan inmeng met hulle skoppe. Ek wonder, Andrew, gaan het beteken dat die mannen dat ek bykie minder pale toe gaan, gaan mik van strafskoppe af, eerder die lijne gaan opsoek? Ja, ek glo, daar is maar een besluit wat hulle op die veld sal neem. Ek weet nie of hulle vooraf, hoeveel, of hulle vooraf um, daar oor nadink moet wendig hier. Maar, um, ja, dit, dit, as maar kyk hoe die wedstrijd verloop, um, ek, ek glo al toe spanne sal bykie van hulle voorspelers in die spel wil bring dalk wanneer hulle kan om uh, as het sien as een kans om met, met die drijfspel dalk gebiedsvoordeel af te doen en, en, en drie te druk met die, met die lijn staan drijwe Op die spel hier is een uh, plek in die halfweinstrijde van die premier liga klap rugby in, in Namibie, so Andrew ja ek denk ook ons gaan ook sien dat ouwens dag vandag een bykie meer conservatief speel en meer conservatieve besluiten gaan neem, omdat so baie op die spel is, na die wedstrijd nog net twee wedstrijden wat oorblijf vir elkeen van die spanne en uh, van hulle natuurlijk ook wegwedstrijden so vir Junaam vooral omdat hulle thuis speel in die wedstrijd uh, Junaam, soos ons reeds gesê het vir jou, hulle die vijfde op die punte leer en die besoekers van Reobot Rugby Club, hulle die seste, net twee punte verskil tussen hulle, en hier draf die manne nou op, is die besoekers daar, die rooi treie, die rooi bille van Reobot, wat op die veld kom nou, een klein klop op die skouwer, een klap op die skouwer hier, van die manne uit die tonnel uit, en dan wacht ons op die thuispan nou van FNB Unam, hulle word nou verwag op die veld, krete wat ook hier opgaan uit die stadion, uit Klein groepie ondersteuners, maar hulle is luid, hulle praat hard, hier kom Junaam nou, hulle draf nie op nie, daar kom hulle nou nie aan die kant toe, hier kom hulle nou dier die tonnel opgedraf. Hier is die pan van Junaam, FNB Junaam, 
En hulle het vijfde op die punte leer vandag. En hulle speelt die mannen wat zesde le. Ons verwacht ook water rugby in die, die strijd vandag. Kijk het rechtstreeks op Netwerk TV. En ook op uh, ons andere platforms. En nou is die mense wat die tonkie gevorm wat, uh, wat bezig is om af te stap neer Dani Koenies Kuisrechter. Want reeds daar op die middelkoliekie wacht. Maak ook nou seker dat allemaal van die veld af stap. Jy sien hom voor hier in jou beeld, rechts onder. Nou ja, jy weet Andrew, ek dink is altyd moeilik, jy weet, as jy twee spannen het wat al twee rooi treie speel. So die verskil is hier so, die manne van Reobot Rugby Club, wat met zwart broekies speel. En alle rooi het beswaard in, you name rooi in geel die treie met wit broekies. So, dis jou recept om onderscheid te maak tussen die twee uh, spanne. En dis dan die buitencenter van Rebo de Haso, Helene Beekes wat recht maak om die afskop waar te neem vir die besoekers. Achter sien jy die note op spanne wat ook recht staan geval daar enige besering sou wees in die wedstrijd. En as het beek is wat voor en toe kom, hy skop af, hy hang om, ooit maar hy is kort disk aan die tien tree stippelein, so hy het nie die voorgeskrewe afstand getref waar hy bal nie, so hy moet terugkom hier na die middelkoliekie toe, waar you name die thuispan dan in die skram sal kan ingooi, vroeg in die wedstrijd, die manne wat reeds stadig nader stap, Andrew, het lyk amper of hulle die tyd vir melk sommer recht van die begin af. As jou twee voorrijde daar aan die kant van Unam, as het Simon kan nie met Jaden Jeffrey op die haker en Graham April die haker op vastkop, en aan die kant van Rewot, hulle loskop is Kevin Kloete, hy is ook die kaptein van sy span Udo Karl Mol, hy is die haker en Delano Koetsie op die vastkop, as is kwaad van ons hondertuig recht van boe in die skram, so ons gaan sommer vroeg in die wedstrijd sien, wie die meeste spieren in die facet van die spel, Rebot wat sterk voor en toe kom, en dan wat bykie opstaan boe, en uh, dan ook, jy neem wat gestraf word hier, meneer Dani Koen, so vroeg in die wedstrijd is het Rebot sy rooi bille, wat krachtwees hier in die skram, hy het een foutie gemaakt, het was hy afskop, hy het nie die bal 10 meter ver geskop nie nou kry hulle nog een kans ons kyk daar gaan hulle gaan hulle hulle skop so half teen die wind in so ek weet nie of hulle palen toe gaan skop nie maar het lyk inderdaad so in die eerste oomlikke van die uh, wedstrijd en ek denk Andrew dit stier dit stier een boodskap ne aan die thuispan Ja, so Henrique Olivier die laaskakel, ek sien hy daar so het nummer 23, daar wat op sy broek staan, waar op sy, achter op sy trui staan, uh, nummer 10, die laaskakel, waar die bal gaan stel, op die middelkoliekie natuurlijk, waar die skram plaas gevind het, met die linkervoet. Nou oh ja, is een 50 meter skop hierdie om om tot by die pale te kry, daar kom hy nou voor en toe, Lyk of hy kort gaan wees, heel wat kort wat hy eindig, hy hop so een slag, en dan het Junem die bal om sit, hy maak dadelijk ook die lijnje skoon daar van achteraf, bal wat so slag of wat daar binnen, binnen die veld grond wat, maar hy is toch uit, en hy maak seker nou, maar as hy weer een reobot rugby club wat sal kan ingooi in die lijn staan, hy het so vinnig vir jou van die uh, standardbank uh, skole premier liga uitsla van die naweek is daar op uh, oudtjoe gewees, Moria ongelukkig nie op die telboord kon kom nie pro het 40 punte teen hulle ons terug by die aksie nou hier so manne wat so staan, staan die half by die bal kry hier in Unamse achterlijn nou, met toch een bykie spasie wat oopgaan vir hulle en dan maak hom goed vast daar so en word achter uitgehaal daar dier die skramskakel is kuns En dan spat hy hier na die kant van Rebo toe, maar meneer Dani Skoen straf hulle. En sê, was onkant gewees. En die losgemaal daar. En hy hard op die vleikie geblaas, meneer Dani Koen, oor een van Namabies skuitsrechters van die jaar van tevore gewees, so hy is gerekend. 
dwing op ook sy stempel dikwels vroeg af, en is dan Junem wat hier na die hoofdpaviljoen kantlijn van die veldskop, een groot afstand wat hulle wen, en dis die assistent er nie bronkort, stap so na die halfpad merk tussen die kwartlijn en die doellijn, waar Junem nou kan ingooi, dis Jaden Jeffrey die hakker, gooi redelijk achter die bal wat daar uit die springerse hande uit, toch achter toe gaan, het hulle besit behou, nie hulle het nie, en die vleikie wat dan blaas van meneer Dani Koen, manne van Junem wat mekaar ophelp daar, en hy is ken dan een straf, verskoning, een skram toe, een skram toe aan die thuisspan, so hy sê die bal is in die lijn slaan, aangeslaan dier Jobot, springers, en hy sê als ook, daar met die manne in die voorste rijen wat nou recht maak, ons die eerste skram gesien dat die besoekers van de Reobo die manne was wat die meeste spieren gehad het, so om te kyk of het nou anders te lyk is AJ Kuns wat nou vir Junami ingooi werk gaan doen in die skram is so 10 meter van die doellijn van die besoekers af, is bijna in die vijfde minuut nou van die krachtmeter en Kuns wat optel van Roy moet omlaag hier op sy skoene optel en dan wat die bal verloren gaan die aangee wat hier vir jou word, vir Juna en verskoning nie, die spanmaats kan vind nie, had jylle om Reobot wat om optel daar, achter Diego Loopser, die nummer 7, wat skramskakel gespeel het, dan moet hulle toch weer terugkom, weer aan teringsfout gewees, nou die skram wat behoort aan Reobot, rugby klad, so, 3 meter binnen hulle eie kwart gebied, so hulle sal die lijne hier wil skoon maak, Andrew, dit lyk of die spanne mekaar nog die wet is, maar so bykie voel, voel, voel vroeg in die wedstrijd, nie bewegings wat eindelijk aan die gang kom, manne wat die gapings kan vind nie. Ja, toe Junem nou net die eerste bal van hulle so bykie weit gegooi het, daarna Camblow, Martin, toe hulle nummer 12, hy het laatst na week 2-3 gedruk, toe hulle hier so gewen het, ten United, so hy lyk lus vir hardloop so ons kyk wat maak Reobot met hierdie bal ek wel Boes wat om daar wacht vir hom dan is dit een van die voorspelers en hulle nummer 8 Titus Matthias wat daar so eentje voor naartoe drijf Boes bring hom nou uit en daar gaan Julian Beekes word geskaap van haar van achteraf Chase Diergaard wat die bal had, deerstuur vir die bal wat so evens losgegaan en daar vir Reobot, so'n goeie aanval dier die besoekers van Reobot, maar hy luid toch skip breek, maar as meneer Dani Koen wat ver kom terug hard loop en hy het ken een strafskop toe aan die besoekers en hy sê, dit is die thuispan, Junaimse spelers wat oor die bal gegaan het het lyk of hy die keer gaan na die lijn toe skop maar hy het hier basis in die eerste maar nie tof so van die wedstrijd palen toe geskop die besoekers en wel wat toe nie die voete gehad het nie ja as die assistent René Bronkhorst meneer René Bronkhorst wat hier staan met die vlag hier meneer Dani Koen wat net kyk hard loop hy nou om iets anders te gaan bekyk daar, daar is hy weer achter terug in beeld en dis mol wat ingooi nou vir Reobot in die lijn staan van die strafskop af natuurlijk hulle kans wat weer die springers vind die maas toch by Reobot het was die nummer 9 Bush wat aangegeer daar en dan gaan die gaping oor hier en dis die nummer 7 wat oorduik Diego Loopser van Reobot onder die pale daar groot gaping wat hulle gevind het in die achterlijn van Junem, man wat amper sê, hulle gelijk het of die verdedigingsleine glad nie daar was, of in plek was nie, maar ons kyk gauw weer, ons sien het gauw weer daar, Oedekal Mol, hy is die man wat ingegooi het, hulle mis die springers, maar hy kom achter daar, die man wat om teruggooi, na die skramskakel toe, en aan die kort binnen toe aangooi, na die nummer 7 flank die ego loopser, en hy maak geen foute achter nie, So hier is die besoekers uit Reobot, uit die bulle, rooie bulle, wat eerst die bloed trek hier, Andrew. Ja, goeie beweging daar vir Reobot. Diego Loopser, wat daar afgerond het. Goeie opbouwwerk dier die voorspelers, om net die gaping te skip daar. 
Dus kop is oor. Dier Henry Kolivier. En is in 7-0 wat Rewa die voortouw meeneem. Dit is die thuisspan van FNB Juna en wat nou sal moet terugkom hier met mag en mening. So bijna die eerste kwart van die eerste helft wat voorbij is. Bijna in die negende minuut nou van hier die krachtmeting. 7-0 waarmee die bezoekers van Reobot voorloop. Die bal wat afgeskop is. En dan is hy ook direct uit eerste afskop in die wedstrijd. Wat ook een fout was, nie 10 meter uh, het die bal gegaan nie, en nou ook direct uit die slag. So beide spanne wat die fout maak van die afskoppe af. Die verskil is nou sit een reelbot wat kan ingooi in die skram. Mikael Bush wat daar die taak is al uitvoer. Daar kom hy, hy was achter die lijn staan en net van waar hy die drie gaan druk het. Hoewel hulle nie die springers gevind het, so bykie geluk aan die kant van Reobot waarschijnlijk. Meneer Dani Koen, wat net so vinnig gesels daar met die mannen in die voorste rij, dan maak hulle recht om te sak. Dis waar Reobot wat sterker, lyk in die skrams, maar is natuurlijk nog vroeg in die wedstrijd, mooi skoor daar van Boe uit die hommeltuig. <laughs> ja, ek wonder of die bal recht uit ingegooi was, maar hy reel is controversieel. Die man wat hy is een hanteeringsvou daar, sê meneer Koen ook voor en toe, voor en toe daar van Reobot af, om so, you know, wat een bykie sig van verlichting kan slaak. So, AJ Kuntz wat dan in gereed maak om die bal in te sit in die skram. Jou neem nog hier so in hulle eie helfte. Mooi skoot daar van boe af. Kan ons sien hoe die kracht daar deerkom van Reelbot. AJ Kuntz breek om en voer hom daar in die achterlijn. Wacht weer vir hom, stuur hom uit na van Rooi toe. Skop hom in die rechtervoet. Hy gaan na achter die doodlijn uitrol. So dit beteken dan een skram ingooi vir Reelbot van waar Van Rooij afgeskop het. Skuitsrechter Dani Koen wat teruggedraf kom na, na die merkie toe. Ja maar Andrew, uh, dinge wat hier vroeg in die wedstrijd en die gins verloop van die bezoekers daar van Reelbot af, 7-0 steeds die telling. En ek denk, uh, weet hoe later kwater, is belangrijk dat uh, FNB Junaim op die telwoord kom, so vinnig as moendlik. Maar hier weer eens die skram wat behoort aan die bezoekers. Mikkel Bush wat die ingooie werk gaan doen. En ek meen, jy het voor die tijd gesê, weet, die reboot is, uh, jy weet, die span <coughs> wat jy nie moet handskoentjies handsko- moet aanpak. Nie. Ja, nee, is definitief een span om te onderskat, die enige span wat hulle onderskat op die dag, ja, sal vannig sy les leer, <laughs> ek denk die meeste spanne is al degelijk bewus van waartoe hulle in staat is, um, met die manne wat hulle tot hulle beskikking het, uh, soos we sien die skram wat nou daar hervorm, of uh, weer ge- van vooraf moet vorm, van die skop waar Van Rooij uh, geskop het, uh, is so net binnenkant die halfgebied van, uh, van Unam. Is Bush wat ingegooi daar, vinnig hy staan recht uh, achter die skram daar met bal op te tel, dan kom hy hier na die diskant toe, een langerige aangee, man wat haar nie dadelijk raak gevat nie, nou toch grond toe gebring, die, die verdedigers van Unam, is weer Bush wat om achter die loskram uithaal daar, en hy kom voor en toe weer so een stormram beweging, die bal wat aan bykie los spring nou, Unam, wat dink hulle daar die bal in die handen gekry, die man wat toch gaat hier hard loop, AJ Kins, maar hy gaan nie een drie wees nie, as een hanteringsfout gewees, dier Junaim daar, want die bal wat losgespat het, meneer Dani Koen wat hulle terugbring dan vir een skram, so as Junaim hier kan druk toepas, kan hulle wel dit uitbuit, hulle bly op die aanval nou, spel wat in die halfgebied is van Reobot Rugby Club, En ons het vroeger vir jou daar een skole rugby uitslag gegeen. Moria, wat thuis verloor het, 
040 tegen Pro Eight en die andere uitslag dan op Walvis Bay. Walvis Bay privaatschool 26. En het via is geklopt met net 2 pijnkies 26, 24. Uh, Walvis Bay privaat hoerschool 3, 3. En via is die bezoekers daar. Wat alhoewel hulle verloor het, 4-3 gedruk het. Terug daar by die actie nou, is kram wat vorm. Hierdie keer is een beetje stadiger, want jy daar nie koen na die oorkant wat zaken dop hou. Dis kant is jou twee skramskakels. Michael Bush van Reobot, hy word dopgehou dier AJ Kins aan sy linkerkant, hier op sy linkerskouwer van Unam. Voor jy hem weer vinnig in. Stabiele skram vir die besoekers van Reobot, hulle sit om daar by voet. Die bal wat nie na die handig toe gaan daar uit die licht uit nie, meneer Dani Koen wat hard op die vleikie blaas en manne wat nou weer moet terug hard loop. En hierdie keer is nou een strafskop. Vir die thuispan, Unam, een guldig geleentheid nou vir hulle. Hulle kan moendlik drie punte hier aanteken, is nie te moeilik een strafskop nie, dis ook die besluit wat hulle neem. So hulle wil seker maak hulle plaas haar eerste punte op die telbord. Ja, as van die skare hier by die wedstrijd in Windhoek by die veld van Unam. So Lorenzo Louis wat dan die skop ring ek hier na die roep. Ek of hy die skop gaan vat. Hy het natuurlijk nog een ander goeie skopper, hulle loskakel, Rosano van Rooij wat ook vroeger net seizoen goed geskop het met die. Ja, want hy het sommer een reserve kegelkie daar ook het, want ek moet kies wat er in die beste gaan vir hom werk hier, Lorenzo Louis, en dan as hy linkerkant toe, so 2-3-3 terugkree, terugtree hy loer daar na die pale, hy het sy linkerhoek van die oog, en dan kom hy voor en toe, en as die vlag is wat omhoog gaan, so is Thijspan FNB, Unam sy eerste punte in hierdie wedstrijd, hy het tykie gevat, maar hy is op die telbord nou, telling wat dan Anskuif na 3-7, steeds in die gins van die besoekers van Reobot. Dis nou in die 17e minuut van die wedstrijd. Heer Dani Koen wat wacht vir die manne hier op die middelkoliekie om weer af te skop. Vorige twee afskoppe wat al twee nie die merkie gehaal het nie. Een was direct uit die ander en het nie 10 meter getrek nie. Die keer skop Reobot met antwoord so bekkie dieper maak seker van hom. Wat daar achter het gevast gevat dier Kins, aangegee vir Unam. En man wat daar toch gevang word is Lorenzo Louis, man wat nou net die bal dier die pale gejaag het, maar net so net net aan die enkels beet gekry. En dan is daar voet by, so met Dani Koen wat die voordeel geef vir Unam, hulle tik om vinnig en hier kom hulle nou op die aanval, kom op die aanval. Sharif Titus wat die bal daar aan hand gehad het, daar kom hy terug na die nummer 4 slot toe, Gadon Dungwe. Hy maak om vast kunst achter om om uit die loskram uit te haal. Een voorspeler wat daar in die lijn gewees. En waar die bal grond toe val. Weer een vleikie van meneer Dani Koen, die skuitsrechter. Die man wat terug moet kom stap na die diskant toe. En die momentum wat gaan bly by Unam. Unam nou goed opdreef. Hier halfpaad hier die eerste helft van die wedstrijd. So bykie gesikkel om aan die gang te kom, aan die begin, haas van hulle ondersteuners op die paviljoen, wat jy hier sien. Namobie is een universiteitsklap, hierdie universiteit van in Namobie, daar is een bol nou, wat voor in toe kom, maar hy gaan ingooi nou in die lijn staan. Bal so achter die kop, maar kom hy voor in toe, maar meneer Dani Koen, wat dadelijk weer die fluikie blaas, nie tevrede hier, met hoe die lijn staan gevorm is nie. Skoning Jaden Jeffrey natuurlijk daar. Jaden Jeffrey wat die hakker is van FNB Unam. Hy is die mannetje wat die ingooi werk hier doen. En dan gooi weer in. Hierdie keer die manne wat nie eers uit die blokke uitkom om te spring nie. Maar hy word toch vastgemaak dier Unam kunst wat om na sy buitenkant toe aangee. En dan is die hakker ook wat daar bijna, bijna dier weer. Jeffrey bring kunst om na die diskant toe. Dan word hy daar so half onderskep dier Kevin Kloete van Reobot. Skuitsrechter wat die spel had voortgaan, hande in die licht. Hans sê, daar was een anteringsfout gewees dier Unam. So hy het een bykie voordeel toegelaat in die gins van Reobot. 
En dan zit een van die mannen van Robot wat daar aandacht nodig het. Is Delano Koetsie. Vast op stut. En ander man was een beetje van een blaaskans krijg. En door jou gilde geleentheid op niet daar voor Junaim geweest. Mensen zouden denken dat ze moest om afgerond het. En dat kon twee keer hulle eie lijn staan gevorm het. <laughs> ja, kans wat hulle daar laat glip het. Dus zeker, maar hulle het uh, met die achterspel wat hulle gelever het om tot naar positie te komen. Um, ik denk dat dit is ook een waarschuwing squad. Uh, voor Rewood, um, mannen zoals Lorenzo Louis en Camelo Martin en zelfs AJ Kearns en zo. So, Waar je spoed in die achterin van Junem. Ja, dat zal je afrechter zijn in die tijd van die, op je stadium van je seizoen behoort. Je niet meer waarschuwing scooten, dat schiet niet. Je moet zo maar niet doen, scooten, schiet. Of kool scooten. Je moet niet tijd kan treffen. Maar als het nou de lange goed zie van Reboot wat weer op je been is, een spel wat gaan voortgaan. Nou, als je reservebank van uh, Unam nou aan beeld. 7-3, dat ziet je lang in de grens van die bezoeken steeds er je wordt. Zo bijkans, dag bij die 20ste minuut en die eerste helft van die kan krachtmeting. Nou, de AP scherm zie je ook uh, waar je op je internet kan gaan kijken naar die, al die rugby uitsla in feiten. Even bij rugby.mei.na. Dat is die plek om te bezoeken. Lijn staan wat nou weer gevormd wordt daar. Er uh, wordt zijn mannen wat ze een beetje raad vragen over die scheidsrechter, meneer Dani Koen. Ze zullen heel achter Kurt Liebeek is daar. Een beeld hardloop hij terug. Die man moet die scram pet. En hij is dan terug hier bij die lijn staan. Wie die keer is het wel Reobot waar die bal zal kan ingooien. Wat is een scram? Ja, scram. We gaan naar die scram zien hier. Michael Bush wat gaan ingooien. Hij wisselt zo so van een gevoerkje daar, een glimlach of wat tussen hom en AJ Kuns van Unam. Mannen wat aan het zakken in die scrum nou. Dus voor Unam wat niet momentum in die scrums nog kon krijgen. nie. Daar die facet behoort aan een reelwoord. Hulle kom ook weer sterk voor en toe. Mannen wat so bykie voor en toe opgaan. Scrum wat skeins draai dan. Die scrum skakel wat om dan verloor daar achter die scrum. En meneer Dani Koen sê... De zij aan teringsfout. Maar hij voelde die mannen was daar zo so onkant geweest. Het omdat ik onrechtvaardig gepla. Maar Michael Bush, wat moet. Die strijd gewonnen geven. Die scheidsrechter Dani Koen, wat nou is kram aan Junem toekent. Wie is aan teringsfout? Zo is een van mij, een van jou. Die mannen van Rebot, wat hard en hard hebben aan elkaar praat met die scheidsrechter. Ook tijd wat hulle opgebruik in die proces natuurlijk. AJ Kuns en aan die oorkant wat nou weer vir Junam kan ingooi. Kan wel drag goed naar die achtste man hier. Maak achterrecht om te zak vir Junam. Zij kop nou nog hier in die scrum wat niet stabiel is nie. So hulle sal weer moet probeer sê meneer Koen. Ons nou in die 21ste minuut inderdaad. Dan is het zo so dat het met Delano goed is toe wel van die veld af. Zo so is Carl William vrijgang, maar dan een zak aan die vastkopkant voor Rewood. Um, Rewood wat reeds die oorhand in die scrum het. En uh, Carl William wat ook al uh, bij die Welwitsas in die prentje was. So een goede reserve om op die veld te brengen. Ja, een strijd vrijskop waar hij toegeken is aan uh, Junaim. Hij het vinnig gespeeld. Hij van af is uh, Skara wat niet tevreden is met die duikslag nie. Maar die bal wat in bezit blijft van die thuispan hier, FNB Junam, kunst wat hem achter optel, dan breng hem wijd naar die buitenkant toe, man wat binnen toe kom hardloop daar, kort voor die doellijn wordt hij gestuid dan, is weer Junam, hulle het om hier achter die loskram, aan drijf hulle om die loskram voor en toe, als nog die deur kom kans nie, AJ Kuns wat hem dan weer naar die buitenkant toe speel, Verdedigingslijne van Riemoot wat hou, kunst weer daar. Haal hem weer uit. Hij speelt weer naar die cellen kant toe. Jeffrey wat probeert daar. Die haker. Heeft hij gedrukt of niet gedrukt? Nie? Het lijkt of hij drie toegekend is. Voor die haker daar, Jaden Jeffrey. Wat terug hard loopt, kom naar zien je om een beeld. Kom eens kijken, gauw weer. Kom eens kijken, gauw weer. Als hij AJ Kunst. 
اخوي ام العار اين انا زري من وات بنته كوم دا سي بي دو بي اخي نت فور دي هير كوم اي ناو ان اس دي دي اكر اس جيفري وري بالسو نا سي لينكر كان تو غويس هيت سو كلين فوب ان غي نا دي بايته كان تو ان ان ترابا اف ان اي مك فور دي دو لاين ان دي مانه وات ام ني كون ستايت ني اس نا لورينزو لوي Hy het reed sy strafskop achter sy naam drie punte op die telwoord vir die thuispan van Unam, so die hulle het nou die een pankie voorsprong Unam, acht punte teen oor sewe, en hy sal wel kyk of hy daar die twee kan bijvoeg. Ja, so die reservebank van Unam wat heel tevrede lyk met die stikkie spel, Jeffrey wat daarna afgerond het nadat Unam daar sterk op die aanval op die doelein was, die bal bouw het vir een paar fases. Moet sê die manne van Unam, denk ek, rechtig nog die vuur in vlam nie. Nou is daar groot kajuitraad wat gehou word hier met die skuitsrechter. Meer dan die Koen, wat ek weet nie of hulle dat nou gaan sê, maar het was nie een drie nie, maar ek denk hy praat met die manne net, hou op, skoorsoek. Ons is natuurlijk nou nie veld oor en nie, ons moet van die nog kry. En daar stuur hy die mannen nie weer terug na hulle beide kante toe. En dan lyk my daar die drie wat nie toeg... O nee, hulle gaan voor, die drie is toegeken. Dis Lorenzo Loei wat dan wel palen toe kan mik. Dis meneer Dani Koen wat net die refiete daar voor gelees het. Ek denk ook is van die spelers wat moendlik met die assistente skoorsoek hier langs die kante en klaar oor besluite, en hy wou net gesê, dis nou die einde daarvan, hier kom Louis voor en toe, mik na die pale toe, en hy is ook oor, so dis dan, is dan Unam nou met 10 punte op die telboord, is in die tweede helft van die eerste helft van die krachtmeting, 10-7 nou, waarmee die thuispan FNB Unam voorloop, so dis maar net een skrale drie pijnkies, En ja, Andrew, ek wil sê, weet, daar is so'n bykie geluk ook in die drie gewees. Het was nie, weet, een werkelijke beweging op spoed gewees nie. Die verdedigingslinies van Reobot wat daar onkant gevang is, maar een drie blij een drie, een punt op die telboord, blij een punt op die telboord, goed gedoen daar nie, en een maar sies wat dan tol daar uit die eerste dikslag uit, bal wat daar oorkant blij is, weer terug by die nummer 6 van Unam, Rowan Janssen, wat goeie werk daar gedoen het. Dan word hy toch uitgeduik aan die oorkant. Goeie stikkie hardloop raak by daar, hier FNB Unam, manne wat ook hou daarvan, wat mekaar klop op die skouwer gee, Rowan Janssen daar, twee keer in aksie in die beweging, en sê Reobotters wat op nie kon stuit nie, en toet hy weer die bal teruggekry van een spanmaat af, is weer tyd om te skram nou, is aan teringsvou daar gewees, aan die einde waar hy beweging laat skipbreek leid het, soos Mikkel Bush wat kan ingooi vir die manne van FNB Reobot, hy word hy nou opgetel achter, hy bring hom na die binnenkant toe, is Reobot wat hom op die voet sit, hy is, pring op so een slag en dan toch in die handen gekry, die heer die besoekers goed gedoen om die bal te bouw boos wat om daar optel en dan naar die diskant toe gooi, so by die loskakel daar en Riek Olivier en dan by die nummer 14, die van Matthijs, dan speel wat staties raak, as jy neem wat aanvankelijk die man probeer recht op bouw maar hulle slaag nie, boos wat om weer uitgee na achter toe, en dan die bal wat nie die handen vind nie, en hy gaan uitrol daar aan die oorkant van die veld so jy neem wat dan sal kan ingooi in die lijn staan. Bal terug by hulle. En op die oomlik is het die manne van Reobot, Andrew, wat nie eindelijk hier uit hulle eie halfgebied uitkom nie. Ja, hulle soek so'n bykie vir die gapings en vir die swakpunte. So bykie probeer haar met die skoppie oor die achterlijn. Kyk of hulle vir jy neem onkant kon betrap. Wel die wel bal terug gewen, maar toe, soos jy gesê, het bykie statisch geraak ingegooi dier Unam, as die binnencenter wat daar voor in toe kom, Camelow Martin, goed om oor die voordeel een lijn te kom, kins, wat dan my gooi na sy voorspelers toe, as die haker wat dan weer die bal in hand het, Jeffrey, 
Ik kom mijn achter uit dan en die, en die achterlijn af. Goed raak gevat daar. Die bal wat mooi voor die man gehaakt het, maar die verdedigers wat toch daar is. Maar man wat uitgeboener wordt hier aan die diskant, maar dat was een reeds een fout. Die man wat wat so'n bykie moet kalmeer, meneer Dani Koen is daar by de hand, en hy kom gesels gauw ook daar met sy assistent, waarin hy bronkorst. Hier is meneer bronkorst, wat lyk my daar sê, hier was een ellenboogje of een skouwerkie hier in die proces betrokken. Hy sê ook dan, kom ons stop hier die oorloosie, kom ons stop hier oorloosie nou, 27 minuten verstreken, stap meneer Dani Koen daar na die oorkant toe. En gesels nou met die Marewoordse nummer 3 daar. En ek het sê, lyk my sy my sy kaart uitgedeel hier so. Die manne wat protesteer daar, maar meneer Dani Koen wat niks wil weet nie. So is Reboot wat nou uh, een man met een man minder gaan speel, meneer Dani Koen wees daar, hoekom hy, lyk my, is een man wat boven aan een man ingeduik het op die grond. En as die nummer 14 daar van Junem, Al Jarrell Zal, waar die bal oor die kantlijn tik, hier in die kwart gebied, nou vir die lijn staan, is Junem wat op aanval bly, Jeffrey Jayden wat gaan gooi, Jayden Jeffrey, die bal wees so achter sy kop, hy is ook die man waar die drie gedruk het vir Junem in die wedstrijd, gooi om kort en vlak voor, man wat vinnig inkom, maar die verdedigers is daar, AJ Kins wat om dan uithaal achter, maar sê in die handen van die nummer 5 slot gewees daar, En dan maak hom vast, is weer terug by Kins. Ja, is die nummer 3 daar so, Graham April, wat ook so, so die bal wees, wees. Ja, die linkerkant toe, dan word hy opgetel hier achter die loskram, hier een van die mannen wat verder voor en toe drijf, Kins, wat dan self optel, en drijf maar die bal wat uit sy handen uitgerik word daar. Ons en Riek Olivier van Reelboot wat geëindig het daar met die bal in hand, maar daar word een strafskop toegekend, aan die thuispan, FNB Unam, so hulle krijg weer aan, uh, geleentheid om aan te val nou, kort, kort voor die doellijn, AJ Kins wat gaan tik nou, of gaan hulle toch skram, lyk my hulle het besluit, hulle gaan wel aan die skram kies, alhoewel hulle buiten is, een beetje skwaar geskry het in die skram, besluit hulle toch, dit is die platform van, da- van waar hulle wil speel, voor spelers wat dan begin om die skram te vorm daar, Recht voor die palen van Rebotse Roy Bille. En die skare wat nou so'n bykie saam sing en aan een klap. Hier by Junem en Windhoek. Kuns aan die oorkant nou, waar die bal kan ingooi in die skram. Daar kom hy nou in. Skram is redelijk stevig, ook vinnig wat hy uitkom na die diskant toe. Sharif Titus. Die man van Rebot wat hom probeer uitdwing, het leer het recht gekry so half staan, staan, maar die bal gekry, tyd is. Nie eindelijk spoed in sy gins gehad nie. Nou, meneer Dani Koen, wat sê, het was een hanteringsfout gewees, een aanslaan dier Junem. Nog een groot sig van verlichting vir die besoekers van Reobot. Ja, is nog steeds echter net die drie punte verskou. Junem wat daai voorsprong bykie sal wil rik voor, uh, wil rik voor die halftijd in die wedstrijd. En daarvoor gaan hulle, Andrew, daarvoor gaan hulle die afronding nodig hee, hulle gaan momentum nodig hee in die bewegings, en dis nie eindelijk iets wat ons disver gesien het. Ja, so Reelbot uh, is een buitencenter wat natuurlijk op die oomlik in die koelkas is, of nie binnencenter, die binnencenter Nando Dentlinger, uh, maar hulle kan, uh, of hulle om, miskien dan, hulle gaan om dan natuurlijk voor een stuit terug kry, um, so hulle gaan om maar net hierdie volgende, terwyl hierdie 10 minuten afloop, sal hulle maar tuurlijk, ja, miskien al net die bestrijd stadiger een bykie wil maak nie, um, en dan net kyk waar hulle nie kansen geef vir, vir Junem om, om uh, die man oor te bewerkstellig hee. 
Ja, 10 minuten in die strafkast wat hy baie lang tyd kan raak, is kram wat haar gesak het, is Michael Boes wat hom ingooi vir Reobot, en nou is hulle onder druk, een man wat haar as voor opstaan in die skram, en dan kom hy toch uit aan die kant van Reobot, is ook Boes wat hom dan skop, hier aan die hoofdpaviljoen kantlijn van die veld toe, nie veel afstand gekry nie, Juna wat vinnig ingegooi het, daar, hy is by Lorenzo Louis gewees, heel achter, dan in die meite, uh, buitenkant toe, en dan val hy op die grond, die ma- Juna en mannen wat die bal verloor daar, nou is hy op die achtervoet, ja, hy is op die achtervoet, maar hy maak dan om tam, toch vast, weer hy al Fiku wat op die al daar, die mannen wat so bykie van Juna hem achteruit hard loop, in drie raad, en dan is die haker, Jeffrey wat ook die bal in die handen kan kry nie, en uiteindelik is het uh, Graham April die kaptein wat hier moet rol om die bal op die grond te kry maar dit is een hanteringsfout ook sê meneer Dani Koen jy kan sien die mannen van Reobot wat so bykie moeg is maar hulle het, hulle het hard verdedig en is een man minder op die stadium weens een geel kaart vir hulle binnencenter Nando Dentlinger so hulle sal wil probeer dat hy tel word nie aantik derwijl hy in die strafkast is nie man wat so bykie aandag daar kry, lyk my is het uh, nummer 2 is die haker dan Jaden Jeffrey ook die 3 drukker man, enigste man wat al gedrie gedruk het in die wedstrijd vir you name is ook die kaptein Graham April wat aandag kry daar klomp van die ander manne wat water in neem wenkie wat waai maar is nog steeds warm in die son buiten die elektronische weerprofeet Andrew het self woon sê, dit is 25 grade ek denk daar buiten in die son is het so bykie warm, maar as dit selfs met die wind wat waai ek denk specifiek Juna wat hoe later die westerheid aanhou neig om die spel een bykie vinniger te maak en uh, meeste van die punt amper in die tweede helft of laatste klompie minute aan te teken, natuurlijk een aspect wat hulle baie gevaarlik maak, maar ek denk in die stelle op sig um, reward wat maar bedag sal wees daarop en ook natuurlijk hulle, hulle reservebank in, in spel sal bring om dit, dit teen te werk van na die spel wat so een beetje op, opportunistisch lyk, natuurlijk kan het in jou gin stel maar as die verdediging bedag daarop is, kan hulle dit ook uitbuit, en dan kan het goed, uh, vinnig jou, een groot vijand vir jou spelpatroon word, hou is die man uiteindelik recht om te hervat met die spel, met die Dani Koen aan die oorkant, haar kan jy sien hier die noordweste wijnkie wat stevig waai, hier op Juneams thuisveld op windhoek, en as hierdie wat uh, douche wat om achter op te haal, en as het olivier wat om ook aangeef verder in die achterlijn af, is Fries, nummer 11 wat daar gerol het met die bal, hy is toch achter steeds by Reobo, dan beland hy op die grond, Juna en probeer om deerskop maar hy word teruggebring dier die skuitsrechter nou is het een strafskop in die gins van die besoekers van Reobo wat oor die bal gespeel is wat meneer Dani Koen sê, van die voete af ja, bly, bly op die voete, bly op die voete sê hy, skid die kop hoe is het Karels volg die reels as het Henrik Olivier, hy is onderkaptein van die span van Reobot, wat na die oorkantse lijn toe skop, en die lijn staan wat gaan vorm daar op die 10 3 stippelijn van Unam. Toe Andrew, ek denk amper is die eerste keer na lang tyd nou, wat uh, Reobot hier buiten hulle eie kwart, uh, eie half gebied kon uitkom, so kom ons kyk waarmee hulle voor een dag kan kom. Ja, hulle was nou vir een baie lang tyd uh, vastgepend, soos jy gesê het, so met die strafskop wat vir hulle welkome verlichting bied um, en miskien een aanvalskans kyk of hulle iets aan die gang kan sit Smol wat daar vlak voor gegooi het vir Reobot, hulle drijf so bykie voor en toe en is een boes wat om achter uithaal nou, om eers hier by die groot manne, hy is die nummer 4, Schumann, Jerome Schumann wat die bal in hand gehad en dan sy toch hier op die voete, Jerome uh, Lorenzo Louis verskoning af van Juna met optel Oh, hy het net net daar binnen, binnen in die veld geblei, sit om dan op die voete, sit om op die voet, manne wat die achter daar is om om raak te vat nie, wel wat ver rol, dan ook oor die doodlijn rol, 
so, nou sal jy hem al die pad moet kom terug, hardloop van haar, waar daar is kop waar geneem is. Een ver pad terug vir die manne, en haar is kram, sal dan behoort, ander jou word. Vazet van die spel waar die besoekers, die rooie bulle goed doen, dis waar in die wedstrijd. En so op die einde, eindelijk, uh, die spel wat begin het van een lijn staan, op die 10-3 is Tippelijn in die halfgebied van Unam. Dit is toch veld, goeie veld gewen, dier die mannen van Reobot, wat na die bal in die skram kan ingooi, daar kom Bush, Mikael Bush kom nader gestap nou, En hier aan dis kant is het Chase Diergaard op die nummer 6 flank. Tijd is Matthias achter op die nummer 8. Mooi skoor daar van Boe. Die hommeltuig recht van Boe is kram wat reeds so bykie skyns draai daar so. Hy begin nog verder draai maar word, word vinnig achter uitgehaak dier Reobot. Hy is op die achtervoet en as het nummer 11 wat voor en toe kom met die bal. Delano Vries. Delano Vries steeds. Hy het om nie neergetrek hee. Kon dat nog een beetje verder gevorderd het met die bal, maar hij ging hem aan. Als het busje wat hem achter uital is, dan die oorkant die heel achter. Kutli Biekes wat hem ook op die voet gezet het. Hij bly bij Reobot. Oh, en was daar die hoog of niet? Is Bush die skramskakel wat vinnig gebreek het. Hy tik hom ook dan weer vinnig aan. Dink hy in die hoekie oor hem nie. Daar nie koen met die skuit. Hy die drie gaan toeken, Andrew. Hy, hy ken hom toe. Hy ken hom toe, en ek dink nie, jy neem het dit verwacht nie. En dit is Mikael Bush, die skramskakel van Reobot, wat baie vinnig daar gedink het. Hy het die eerste slag achter die skram, uh, loskram opgetel, en na die klein kankie toe gehaard loop. Toe sy hield hem al daar om die nek amper geduik, vinnig getik weer dadelijk, en toe in die hoekie oorgeduik vir drie, kom ons kyk gauw weer. Haas het losgemaal, haas het die eerste keer boes. En dan een hoog van daar, strafskop word gewaas, hy tik om weer vinnig. En dit is die loskakel van Junem Rosano van Rooi, wat gaat nie daar konkeer eindelijk nie. En nou kyk, uh, Reobot of hulle daar die twee punte kan bijvoeg. Man wat eindelijk tegen die wind letterlijk inskop nou daar van die oorkant af. En hy slaag toch moe die skop, dis wat die assistente sê, hulle lig hier vlakjies. En dit is die nummer 23 van Reobot, wat daar die punte gaan bijvoeg. En hy draad die nummer 23. Ek het nie een no- nummer 23 op my spanlees nie. O, dit is Henrik Olivier, seker die loskakel, wat nummer 10 op die rug het, en dan so'n broekie het, wat nummer 23 voorop o, die voorop nummers, geskryf het. Die nummers wat nie ooreenstem nie, dankie Andrew. So dan is het Reobot nou weer wat die voortouw neem, 14-10, met enkele minuten oor, voor die halftijd vlijkie gaan blaas in, in die Premier League krachtmeting. Wat harde duikslag, te harde hier, you name. Die manne van Reobot wat voor en toe kom, Bush na achter toe, en dan word hy op die soet voet gesit, lyk weer na Olivier, wat die bal hier diep skop na die oorkant toe, you name, wat kan begin met die teen aanval, maar hulle skop ook voor en toe, Ja man wat daar die bal met die voet probeer stop het, nie gewerk nie. En het is sy heel achter wat moet gaan keer daar achter. Dit is Kurt Liebekes. Met die skrampe daar. So hier neem wat die bal vinnig daar kom haal. En oorgedra, hulle kan nou ingooi daar 5 meter skram in die gins van hier neem. So hulle kan hier in die doodsnikke van die eerste helft weer die voorsprong terug neem. Maar dan sal hulle moet afrond in die rooie bille van Reobot wat waarschijnlijk sterk gaan wal gooi hier so. Hulle sal alles probeer om nou te verhoed en dat hulle punte afstaan. AJ Kearns aan die oorkant daar, skramskakel wat die skram gaan voer nou. Meer Dani Koen wat in die vlijkie blaas, die manne wat weer sal moet sak, hy skur die kop, hy sê hy is nie tevrede nie. Sê weer daar is die merkie. en alles wat weer oor sal moet gebeur nou. AJ Kuns wat kyk daar na die manne in sy achterlijn, hy was kynlik reeds afgespreek. 
wat hulle plan is nou hier, nou die skram weer gesak, maar hy meer dan die koen wat sê, kind kan ingooi, skram wat gedraai word dier reelbot, en dan onderskep hulle so amper die bal, maar hy bly by June, kom na die diskant toe, maar ook hier na die uh, handen toe, die hy aangeen nie, so kom weer al die pad terug, gelijk my hulle gaan weer moet skram, Het is nou vir derde keer wat hulle die skram sal moet vorm, meneer Dani Koen, en het sê, dan kom ons stop die tijdkerels, lyk my wel gaan gesels daar oorkant moet sy assistent, meneer, dat doet toe he, Mate, ja, daar kom meneer Mate voor en toe, hy het iets gesien, Meneer Dani Koen, wat aan een strafskop toeken aan Rewood, en sê die bal is of ja, of hy keer nie die besit om, lyk my, dis een aanslaan dier Junem, Andrew, so die skram wat aan omgekeer word as hy om doelbewis afgeklap het, sê dit waarschijnlijk een strafskop gewees het, so dit is dan net een hanteringsfout dier die thuispan van Junem hulle sal nie tevrede wees nie Dit is in die laaste oomlik nou van die eerste helfte, wat die besit in die skram omgekeer word, en Mikael Bush sal kan ingooi vir Reobot, maar hy sal nog steeds met sterk staan natuurlijk in die skram, dit is ver nie probleme vir Reobot gewees, in die skram nie, en gooi Bush om in die skram wat klaar, begin swaai daar na die een kant, hy verloor die bal en dan skop sy centrum daar, Dentlinger skop om achter oor die doodlijn, en dit is dan ook halftijd in die wedstrijd en daar is een bevestiging vir jou van die detailing soos nabij nabij steeds Reobot die besoekers met 14 punte in die thuisspan van June met 10 punte ons gaan gauw een blaaskansie neem want er is jy ook gauw want daar is baie aksie wat wacht in die tweede helfte from that dying old b**** need to keep an eye on Beatrice and Dick they're trying to take our money what is it that Dan used to say if you're scared of dying don't be afraid to live no one's born bad like anything it takes practice what's all the commotion it's a robbery across the street what I am puss in boots what's a puss in boots he is me Frank has built something truly special. What he's created out here, it's, it's a different way, a better way. What are we doing? Changing the world.
time. But the distance from here to the finish line. For the race you are running, for your kids, your career, your health, your future. Not away, but towards it. While the voice in your head reminds you, it won't be easy. But by simply swinging your feet towards the floor, you've taken the first step. Grow for it with Stamino Grow. Five-in-one supplement available at all leading pharmacies. Ons kyk groot so na een paar van die hoogtepunte van die eerste helft wat ons gesien het. Een lijnstaanbal wat uh, Junam daar gewen het. En in die middelveld slaan hulle met uh, Diego Loopser. Ervare center. Wat daar in die 7 trui vir hulle speel vandag. Eerste drie wat hy daar gedruk het. Daarna het ons een strafskop gesien door uh, Lorenzo Louis. En toe was dit... Uh, Younam wat weer op die aanval was en toe gegeef vir die hakker Jaden Jeffrey wat daar die bal kry en hy daar oor die doelein daar so um, in die duikslag van Carl William Vrygang het hy die drie gaan druk daar so was een geel kaart vir uh, Nando Dentlinger die center van uh, van Rewbot wat vir 10 minuten dan in die koelkas was nie helemaal seker wat sy oortreding daar was hy Kijsterechter Dani Koen wat daar geselds het. En hier so was het weer Rewot wat op die aanval was. En uh, so het die homontuig skoot uh, Miguel Boos die skramskake wat daar vinnige tekstkopie gevat het. En in die hoekie gaan druk het die laaste punte van die eerste helft net so 4 minuten voor as tyd. En dit is dan uh, die, die rustheid te lang. Rewot wat voorloop hier so by Unum. Uh, 14-10, ons vat gauwe breekslag en dan bring ons vir julle die tweede helft. How do you find the perfect time? Is it in what we create? Or is perfection a form of art? Can we taste the perfect time? Move to it. Feel it. Or is it best enjoyed together? The perfect time is out there. Come with us to find it. Vintage Draft. Perfect time. Perfect beer. Ja, so, Rewbot wat er iets op die veld is vir die tweede helfte. Ons wacht vir Younam ook om op die veld te verskyn. Skuitsrechter Dani Koen wat daar een gesprek is met een van die administrateurs van Rewbot Rugby Club. Die trofee wat daar in beeld is. Wat die spanne voorspeel. En die nummer weer Rugby Unie se premier liga. Trofee wat gauw word door FNB Wanderers. Dan is het uh, Younam wat ook nou op die veld verskyn vir die tweede helfte. 14-10, dit is voorsprong van Reobot, hier zo aan het begin van die tweede helft van die wedstrijd. Premier Liga 
sy nog daar, die geel kaar daar, aan die kant van Reobot, so daar die 10 minuten wat nog niet uitgeloop het, Fernando Dentlinger nie. Nee, Junem wat nou kan afskop aan die begin van die tweede helft, paar foute aan die begin van die eerste helft gewees met die afskop, en na sake daarom geflot het die mannen wat dieper begin skop het, Dit is Rashano van Roy van Junem. Recht maak. Ja, bons die bal so paar keer daar. Dan meneer Dani Koen sê, sikke tyd. En ons kan begin met die tweede helft en nie die wedstrijd. Ons kap ook so bykie dieper. Rebot wat om veilig in die handen kruide achter. Maak om dan vast. Bush wat om uitgeer daar na sy achtste man toe. Matthias. Weer Bush dan. Na sy loskakel toe, binnen center wat teruggegeet, binnen kant toe, Lorenzo Louis wat eenslag maar aangegeet. Skoning is natuurlijk, is nou reboot van links na rechts, vir skoning daar. Junem wat nou voor en toe kom met die bal. By die kanne wat laaste die bal daar gedraad, grond te gebring is, skuitser achter baas Flykie vroeg na die beweging Camelo Martin en Conwell Draghoener, wat daar prominent was vir Junem maar die fout wat gemaakt is, so na by die aan die halflijn ons het vroeger in die eerste helft gesien die twee skramskakels het mekaar redelijk geplaat hoewel Rewo die sterker skram het die keer die bal nie lekker achterweer in die skram dier nie lekker uitgekom vir Miguel Boos nie, twee skramskakels wat maar op mekaar sy sy rul hee so ons uit jy kins van hang gooi, tel my achter die skram ook om, bring hom na die diskant toe van Roy wat gespeel het en dan die manne van Reboot wat in die gezichte van die aanvallers bly die heel tyd en het doen aan hy hanteringsfout ook af die skram wat nou aan hulle sal behoort en hulle loop voor met vier punte twee verdoelde drie vir die span van Reboot al hy tweede drie dier Bush wat een baie moeilike verdoelskop was waarmee toch geslaag is Nou is weer een skoot van die hommeltuig nou, van die skram. Kjell Boes was gaan ingooi vir Reobot. Hy het weer die spanne vir jou, een rooi en swaard. Die swaard broekies, dit is Reobot. Rooi en geel trui en wit broekies, dit is die span van Junaim. Harde vleikie dan, en dan is strafskop tegen meneer Dani Koen. Aan die besoekers van Reobot. En er lyk amper of hulle daar gestraf is omdat die bal met die hand probeer uitkrap het. Nie mooi sien nie. En nou gaan hulle palen toe mik. Hulle gaan nou palen toe mik. En dit is Henrik Olivier, onderkaptein van Reobot, wat gaan palen toe skop. Skuitsrechter wat ook weer gaan verduidelik daar, ek my fout met die bindwerk daar in die skram gewees by die heer Junem ek moet een arm of een elemboog wat hoog was kom ons kyk wat maak Henrik Olivier nou in die skop dit is een ver skop hy is die halflijn wat jy sien in beeld die wind natuurlijk waai in sy blaaie hier van achteraf is het behoort om een bykie te help maar hy het toch nie die richting nie ek denk ook hier die afstand gehad daar nie so dat onder die palen dwarslaat deurgegaan en daar maar hulle bly steeds op die aanval natuurlijk is Junem wat moet afskop hier vanaf die kwartlijn en een reboot wat dan as hulle om daar vastvat, weer sal kan aanval. En Riek Olivier haal met die bal in hand. Hy sit om op die voet. Skop so'n bykie, skop om diep. En dan een poging lyk my daar tot een 
doorgang met de escape scope. <laughs> ja, langs de wei. Miguel Boes, die scramschakel van, uh, van Jan Rewot, wat zijn kans daar gezien het. Man en Ari, uh, scope is baie mooi als hij uh, ook die die palen gaan en die niet. Dat is nog niet zo so mooi niet. Het is weer Junem wat moet afskop uit de kwart gebied uit. En dan is het ook uh, Enrique Olivier wat om weer terug jaagt. Nou is het Lorenzo Lui met die bal in de hand. Hij besluit ons gaan nou met de hardloop kerels. Dus kan niet jy nou weer skop oor en weer nie. Groot druk wat inkom van die voorspelers van Riobot. Junem wat toch so'n bykie vorder daar met die bal. Er is Sanu van Rooi gewees. En als hij niet gelos en niet laag vat nie, so hy kom hulle weer Junem na voor en toe, maar die wat man net die man een cyber wil vind nie, maar aan die oorkant toe waar die man uitgeduik word dan daar. En die harde grond van die atletiekbaan wat nabij is daar. Piesjum Wino is center waar al laatste oor die kant in geduik is. Junem is binnen center. So dan een ingooi vir Rioubot op die halflijn. Is meneer Rui Renai Bronkors, die assistent daar aan die oorkant. Hy stop ook sy oorloosie, meneer Dani Koen, waar daar uit beeldtijd stap. Hy, maar hy het ook so'n bykie aandacht nodig, die scheidsrechter self. Die manne wat so'n bykie kans kry vir ris en kan jy uitraad hou. Ja, het is die scheidsrechter meneer Dani Koen wat bykie aandag krij daar van een van die noodhul beamtes telke hou hier op sy rechter boobeen die boobeen spier wat so bykie pla en dan haas hy reg en kom nou teruggestap hy gaan weer sit weer die stophoorloosie aan ons is in die 47ste minuut nou van hierdie wedstrijd 33 wat oorblij vir Junem om seker te maak van een oorwinning maar as die rooi bulle van Reobot wat nog heel tyd lastig is in die wedstrijd so ek hulle wat kan ingooi nou daar gooi weer vlak voor man wat voor en toe drijf omrol met die bal as het boes wat om achter die loskram optel aangee daar na die binnencenter toe wat om weer opgooi in die licht vir sy uh, nummer 10 daar en dat die olie vier en maar vorder hulle weer vir, voor en toe boes na die oorkant toe daar na binnen toe gegooi maar een man van Junem wat aan daar is om te onderskep is Bjorn Kadontunge die slot wat die bal aan die handen gekry het aan die strafskop Junem besluit hulle gaan vinnig ook speel daar vandaan die man wat so bykie geïsoleerd was daar kom toch weer strafskop want die verdediger wat nie op sy voete geblei het nie volgens meneer Dani Koen nou is het AJ Kuns wat die bal in hand het vir Junem hy gee hom daar vir sy rechter vleel, Dieven Matthijs hy gaan skop na die oorkantse kantlijn toe hy sal wel kyk hoeveel afstand hy daar kan wen maar hy is steeds nog buiten die kwart gebied van die besoekers, oor jou bot. Jaden Jeffrey, wat dan recht maak om in te gooi. En hoog nummer 4, wat rank in die bal goed raak vat, kom dadelijk terug hier na die achterlijn toe. Jereel Fico, met een goeie stormloopie daar, die nummer 5 slot. En as die kind, wat dan weer aangee na dis kant toe, so bykie staan staan, die manne daar is nummer 4 wat spook met die bal Bjorn Kadon Tunge kins wat om weer achter optel en spat die bal los en die skuitsrechter sê dis dan een hanteringsfout aan die kant van Junan ek denk AJ Kins achter die loskram wat so bykie ambitieuse so 3 aangeekie probeer daar na Camelo Martin toe wat aangeslaan is toe so beweging van Junan wat skibber ek leid so halfpad is in die kwartlijn en die doelijn van Rewot manne wat naar die skramvorm dan daar 
so 10 meter vanaf die doelijn van die bezoekers van Riobot. Dus FNB Riobot wat kan hier hier bij FNB Unam en Namibia is de premier liga club competitie. En nog een keer wat hulle weer sal moet oorskram. Keer op keer wat dit gebeur het al in hierdie wedstrijd. Meneer Dani Koen aan die diskant hier, wat wees, soos Reobotse bal, Mikael Bush nou aan die oorkant wat gaan ingooi, Junem wat kracht maak in die skram, as Reobot op die achtervoet, hulle tel hom na achter op, Bush wat hom aan vinnig hier aangee, dan krijg hom toch weg vanaf die voet hier na die diskant toe. Ja, en die nummer 15 daar wat gaat hier die oog op die bal gehou het nie, Lorenzo Louis wat een fout blads begaan daar. En dan die bal wat in die proces oorgedra is binnen die doelgebied in. So, Riobot wat nou een skram gaan hee hier op die 5 meter lijn van die thuispan FNB Unam. En mens moet wonder Andrew daar oor die concentratie vlakke daar. Dit is nie die soort fout wat jy wil sien op die vlak nie, vooral ook hier van een man soos Lorenzo Louis nie. Ja nee, Lorenzo Louis wat nie lang terug nog van hem alweer ook, laas kakel gespeel, ach, jylachter gespeel het, laas jaar saam met hulle getoer het. So nie een man wat tekort kom aan ervaring nie, maar amper een komiese gesikkel om die skopje onder beheer te kry. Toe sê in besit betrap, en die bal daar probeer binnen te gooi vir iemand en die bal is oor die doodlijn dit is die rooie bille van Reobot wat op die aanval was maar die skram wat in nie voltooi gaan word nie is die skuitsrechter wat die twee wat die manne daar terug roep na sy kant toe en dan vir die ander sê ek wil nie met julle praat nie lyk my is dit die voorreie wat hy onder vier oor wil spreek daar meneer Dani Koen wat haar een lesie in die skramkunst uitdeel al van tevore vir hom na wedstrijd met hom gesels het hy en voel die namewiese voorreie wat nie goed genoeg geskool is in die reels by die skrams nie, dis kom ons so baie herhalings van skrams sien in die premier liga hier hy het nou klaar sy les uitgedeel, die Lefiete voorgelees so hulle kan weer terugkom kom ons kyk of hulle nou beter gaan vaar hier die slag die bal besit wat bly by die aanvallende span hier is FNB Reobot 5 meter vanaf die doelijn van die thuispan FNB Unam, Michael Bush wat nou weer sal kan ingooi kom ons kyk, kom ons kyk die manne wat aan mekaar raak aan sak hulle in in die skram hy lyk stabiel op die stadium as Bush wat ingooi we gaan hulle klein kant of groot gaan, hulle kom na die klein kantje toe, het was die nummer 4 wat daar opgetel het, per Reobot, Jerome Schumann, en oor die bal, dier Unam, soos nog een strafskop, wat toegekend word aan die manne van Reobot, en hulle spook om oor daar die doelijn te kom, en aan die buitenkant toe, nummer 17 wat geskoop, tyd word, kort voor die lijn en Bush wat weer na die buitenkant toe aangee, maar dan wat so'n bykie skyns hard loop en dan toch oorgeval, toch oorgeval aan die einde dier Charles Freigang ek sien hulle nummer 4 en 5 het die treie omgereel soos Jerome Schumann wat hy drie gedruk het hulle het ook vir nummer 4 Charles Freigang geskyf na die achtste man positie toe in die skrams Misschien om alle skramballen beter te beheer. So Jerome Schumann wat daar gaping gesien het, vastgevat net voor die doelijn, maar wel uitgestrek sy arms. En die doelijn gehaal waardevolle 5 punte vir vir Reobot. Om hulle voorsprong een bykie te vergroot. En die reek olievierse skop is ook oor. So hulle rek daar die voorsprong nou nog verder, die manne van Reobot. Het word nou 21 in hulle gins. Drie verdoelde drie in die wedstrijd vir die besoekers. Drie verdoelde drie. 
21 10 zoals je het al wordt af je wees dus in die 54 ste minuut minuut nou van die wedstrijd en die werk wat een klein beetje groter raak voor die tijdspan van FNB Junam mooi raak van daar die nummer 14 Dieven Matthijs van Rioboot, aan het bush wat hem uitgeeft achter die loskram. Hij wordt op die voet gezet, die nummer 12, dan de Dentlinger. Vat grond binnen in die veld. Hij wordt binnengehouden, daar die Rishanu van Rooij. Hij dan een goede aangeen als hij buiten kan toe wegkrijgen. En het lijkt of Junem nou ook kan afrond hier. Kan hulle afrond, ja, de hulle gaan afrond, dus uit jy kunt. Hij krijgt kans om te hardloop naar die palense kant toe. Bij de applaus en uh, jouw rij aan de andere kant van die skare hier, waar die, die wedstrijd komt kijken. Maar er zijn drie wat toegekend is daar. En ons kijken gewoon weer hoe dit gebeurt. En daar is uh, nog die verdoeskop aan die drie. En de uh, reboot wat ons daar gezien het. Renzo Louis' kop wat oor was bij de beeld. Um, so, dat is dan die achterstand wat kramp na 17, die nummer 19. Rasano van Rooij wat uh, die kopje voor homself gegeet, teruggewen het. Uh, Sharif tijd het weg, weggestuur het. En dan uh, die ondersteunende spel van die skramskakel AJ Kearns. Wat van die drie onder die palen meebring, draf, draf om achter die doelijn palen toe. Weer die skuisrechter Dani Koen wat weer so'n bykie aandacht kry eerst daar. Ja, die rechter Bobie en Spier van hom wat nie lekker is nie, is nou die tweede keer net. Wat in nooit op uh, beambte moet kom loer, ons sal moet sien. Of hy die keer weer gaan sê, hy is recht om voor te gaan met die wedstrijd, lyk toch so, as het reboot wat kan afskop. Juni hebben de waardevolle 7 punten bijgevoegd. Daar is 21-17. En zie je voorsprong nou van die bezoekers van Reboot. Wat een klein beetje gekrimp daar. Net 4 punten verschil nou. Juni hebben wat om hier daar achter die losgemaal. AJ Kunz wat om op die voet zet. Maar wat een inslag op. Die man wat om terug tak daar na zijn spanmaat van Juni hem toe. En dan die flakie wat blaas, strafskop nou aan Junem. Hier dan die Koen gee strafskop aan die thuispan van FNB Junem. Net die vier punte verskil. Dan die Koen wat haar kom sê, waar is die kolliekie vir die strafskop wat hy toegeken het, AJ Kunt, wat die bal daar onder sy arm het. Maar ook eers weer tyd daar vir die noodhulp beamtes om aandacht te gee aan die besering aan die kant van Reobot. En is toch een man van Junem wat dan opstaan en teruggehaard toe kom of teruggestap kom. Nou kan Junem skop hier na die hoofdpaviljoen kantlijn van die veld toe. Die bal wat lelijk skul daar van sy voet af. Wat die groot afstand wat hy wen nie in die gatatoe maat hy aan die diskant met die vlaggie omhoog. Maar hy sê Jaden Jeffrey wat kan ingooi vir Juna. Die vlijkie wat aan blaas nie sy springers kom vind nie en sy skeef ingegooi. So reelboot wat nou ingooi kans sal kan kry in die skram. Skrams in die wedstrijd gesien, maar baie van hulle moes meer as een keer gevorm word. Ek denk het een groot klomp speeltijd in die wedstrijd opgevreed, Andrew. Kom ons kyk of die manne hierdie keer groter sukses het. Ja, John Ray Kloete, die nieuwe hakker, om in die nummer 16 te rei opgestuur door die Rielbot. Ek wil Boes wat gaan insit. Het is al vrijgang wat om weer achter. Die 
Ivan Matthijs in die achterlijn. Wordt de grond toe gebring. Miguel Boes. Geer af Carl William Vrijgang om voor een paar drie voor toe te beer. Wacht voor hem uit te kom. Diego Loopser. Na Henrik Olivier toe. Aan die vlijkie wat blaas is hanteringsfout geweest dier Jobot. Hanteerfout en so skram wat nou aan Unam behoort. Vier punte is die verskil tussen die twee spanne op die stadium. En binnenkort die laaste kwart van die wedstrijd wat gaan aanbreek. Ja wat beseringstijd gewees in die tweede helft is specifiek. So jy gaan dat sien dat daar die tijd een bykie langer gaan rek as die 80 minuten. Natuurlijk is keisrechter wat daar die oordeel voor hem. Nou, nog een plaatsvervanger hier aan de kant van, van Unam nou. Is die haker, is die haker wat daar vervang wordt, Andrew Jaden Jeffrey. En sy plek is er dan Big Man Kaura wat opgestuurd is. Ook een ervaren Unam speler. Als je naam Big Man is, dan moet je groot wees en dat betekent je druk in die voorrij. Ja, ik denk is een naam wat hij al van Tleins af het, so ek denk is al gewoon aan. Als het Junaim sy AJ kunt wat hij daar sien met die bal, met die skram wat so'n bykie los lyk, ja, jy nou weer gedrukker hy reeds, my skuisrechter wat nog die spel laat voortgaan dan, Junaim wat om uitbring die achter, maar wat goed kom recht uit maak, lyk soos Lorenzo Louis die heel achter. Hier is hier as die nummer 21 jaar. Goeie loopie van Leslie Klim wat ook nou op die veld is. Hulle vorder haar tot so op die kwaardlijn van Rewbot. Beri Aufiku wat een gaping soek. Camelo Martin wat die man wegstamp. Ja, Andrew, dan wengel hy die strafskop ook van een getik daar dier AJ Kins, maar hy sal moet terugkom. Ek denk hy was op die merk en die skuisrechter ook hy gesien dat hy behoorlijk getik het nie. Daar is belangrijk volgens die reels. Meneer Dani Koen wat lyk my nou so so hou op die oog ook gekry het. Sê hy het oor die bal gegaan op die grond en dis ook om die bal weer aan Junaim gaan behoort nou. Junaim nou punte kan aanteken, kan hulle die voortouw natuurlijk neem, is nou as hulle vijf punte kan aanteken. Meneer Dani Koen wat bykie selfs met sy assistent die so meneer maat he. Nou eerst die boobien spier wat so bykie gesikkel het vir meneer Koen. Man, ek wil so hoekie op die oog ook, maar nou kan die spel voortgaan. Hy sê ook daar vir die nummer 3 daar, Graham April, kaptein van Unam. Kijk toch net man, kijk toch mooi. Dis die eindste April wat voor en toe storm dan met die bal na hy getik het. AJ Kins, hulle kom hier na die klein kankie toe, na die diskant toe, wens een paar meter veld. Dan word hulle gestuid, hulle bring hom weer terug na achter toe. Tel hulle hom weer op, drijf na die rechterkant van die loskram toe daar, Kins weer achter toe, nummer 6 eerst na buiten, dan na binnen toe. Dis Rowan Janssen, dan haal Kins hom weer uit. Man wat daar so induik om hy aangeer raak te vat, maar hulle blij toch in besit van die bal, Junaim, goeie verdediging dan die man wat hy bal en die opponent gelijk gelijk gekry het, maar dan sê die nommer 7 wat oppik en omstorm daar na die bykant kant toe, Berry Gande van Junaim, is die 3 toegeken, ja die 3 is toegeken is die nommer 7 flank, Berry Gande en Junaim, sy ondersteuners is in die sevende jimmel oor daar en kom ons kyk gauw weer hoe dit gebeur hier is die kyk weer, begin spel hier aan die diskant en hier ligt na diskant toe die man wat aanvankelijk goed gelak word hier die verdedigers van Reeboor, dan spat hy los en is Gande wat optel en dan sien hy die hoekie aan die oorkant en hy gaan rond af 2-3 verdedigers daarby gewees, maar hulle kon hom nie, hy stuit nie. So hier neem wat aan die voortouw nou weer neem in die wedstrijd. Is Jerome Louis wat die skop gaan waarneem. 
vol gras ook. Hoe na die diskant toe, tegen een skynsoek hier die skop, en die assistente wat om top hou, hy is so even kort en links gewees, so die twee punte wat nie gaan bykom, van dan weer die verdoelskop nie, beteken jy na die thuispaan is daar net met een skrale punt voor 22-21, met omtrent 16 minuutes is een spel wat oorblij in die wedstrijd, besoekers van Reobot wat disver onderneemend was en hulle gaan beslis voel dit is nog nie hulle laaste sê in die wedstrijd nie afskop wat goed raak gevoerd bevat word daar door Dieven Matthijs van Reobot en dan bring hulle om weer na ver na die oorkant toe is Nando Dentlinger en dan weer buitenkant toe gee is Delano Fries die nummer 11 vleel met die bal in hand en hulle is ook om besit te hou van hy baan en Junem om opgetel en hy probeer Reboot vir Junem in die licht hou maar hulle stoot om toch terug daar so Big Man Kaura wat die speelwerk gedoen het vir Junem en stoot hulle om weer terug man wat so eind getrek word daar op die grond dier die verdedigers van Reboot weer terug by Junem so AJ Kins wat op die aanval was daar skoon ek nie AJ Kins nie het was weer Big Man Kaura en dan een strafskop meer dan die koen wat sy geduld nou opgeraak het hy bring hulle terug straf vir jou wat is AJ Kins wat die bal uittik dan daar aan die oorkantse kantlijn van die veld hy maak net seker dat hy die lijn staan kry hy probeer nie afstand wen nie hy speel tegen die wind in nou die wind wat hier uit die noordweste kom sy skyns van links na rechts, soos jy op jou skerm kyk waar die wind waai Junem waar die bal sal kan ingooi ook nou en is weer meneer Dani Koen wat so'n bykie aandag nodig het Ja, meneer Dani Koen wat beslis hier graag sal wil afgaan nie, maar lyk my, hy sal toch een besluit moet neem, Andrew, en lyk my, is meneer Mate wat nou nader staan daar. Got to toe, Mate, lyk my, hy gaan nou die vleikie oorneem by meneer Dani Koen. Maar die oorloosie natuurlijk wat al steeds gestop is, spelers wat wacht voor die skuitsrechters en assistenten. En ons weet, hy is een skuitsrechter wat nie graag gewonnen wil gee nie, meneer Dani Koen. Maar as waarschijnlijk min van een keese oor vir hom in die stadium van die wedstrijd. Ja, aan die oorkant nog steeds nou, meneer Dani Koen by die noodtel beamte maar dit is meneer Mate inderdaad wat nou beheer oor die wedstrijd gaan oorneem en dat die toe en Mate en die spel wat gaan ervat hier met die lijn staan wat die strafskop gehad en toe die bal uitgetik vir hier die lijn staan is Junem gespan op die aanval tegen die besoekers van Reobot die man wat nou baie lang tyd gehad het om kajuit te raad te hou en te besin oor die beweging van hulle Nou is Grijm, een pril wat jy sien daar, die nummer 3, kaptein van Reobot, verskoring van Unam, FNB Unam's kaptein, nummer 3, Grijm Eipril, korter lijn staan, wat hulle dan voor hem, die kom hy nou in, gooi hoog voor, maar lyk of Reobot om afgeneem het hier, Reobot wat die lijn staan gesteel het, by die thuispan, Unam, hulle bring hom aan achter, hulle gaan hardloop met die bal, kom hy heel de mal oor die voordeel lijn nie, is die nummer 4 slot daar wat om terug sit, dan kom hulle weer verder voor en toe nou Reobot die nummer 17 kal William Freigang daar en is die verdedigers wat Junem wat ook lastig blij en dan pik hulle om toch op die bal, doe hy los raak toe is Junem daar om op te tel maar hulle word gestraf dier meneer Mate 
Als jemand sagt, dass man nicht nicht nur von die Wedstrijd er je wordt, wenn die Strafskop krijgt, dann kommt er naar die Hoofdpaviljoen kantlijn van die Veld hier en dann soll er kan in die Lijn staan. Ook. En dan zal nou momentum wel opbouwen, weer punt op die telboot krijgen om te kijken of er hier een verrassende overwinning in wint toe kan behalen in die laatste stadium van die seizoen. Nou, een van die spelers hier wat aan die diskant als een stent moet, moet ingeval het, weens die besering van die scheidsrechter, lijn staan wat gevormd is, en is nummer 16 hier, Jean-André Klute, wat ingooi vir die span van Reobot. Makkelijk voor raak gevang, en dan begin met zo'n drijf maal beweging, jy neem wat om nie gestuid kry, dadelijk nie, jy moet om natuurlijk dadelijk neertrek as jy wil, maar wat wegbreek van die rolmaal af, en as jy op die grond, so is daar vir Bush om te speel, vanaf die skramskakel positie, man wat ingehaard loop, kom na hart in een skynshoek, wenn auch so halbe Meter fällt, wieder nach achter tun, dann wird er auf die Füße gesetzt, der Enrique Olefier. Und dann rollt er da achter uit bei die Doelgebiet. So die Ball ist dood und er kommt zurück nach all die Pad. Du nimmst, was er kann ingehen in die Scrum. Und Bill da, Herr Gattetue Mate, hat auch genehm als Kaiserrechter bei Herr Dani Kuhn nach Besierung. Besiering wat een lang lastig een wat eindelijk Koen geplaat het, tot hij uiteindelijk maar moest besluit om zijn assistent te laten oorneem bij hom. We gaan nou weer een scrum zien hier zo aan die diskant en die nummer 17 voor Reobot. Met Carl William Freigang. Als het AJ Kuns begint skramskakel steeds op die veld en zit en dan uitgooi en naar van Rooi toe. En dan krijg je nie Lorenzo Louis sy hane wat hij bij de haai aangeer kon uitgekom het nie. Beweging wat skip breek lui vir Juna en so het skip weer een geleentheid vir bezoekers van Reobot. Skram vir hulle nou en na die haai hanteringsfout. Andrew Binnenkort is daar nog net 10 minute oor in die wedstrijd en met so'n klein punte verskou beteken dit ongelukkig dikwels dat enige iets kan gebeur. Jou neem het dan nou op die oomlik in die center kombinatie is dan Camelo Martin en Leslie Klim, twee manne wat baie sukses saambehaal het in die jare wat jou neem drie keer in die rij die liga gewen het, daarna het Leslie Klim natuurlijk oor see gaan rakwe speel en nog lang tye beserings opgedoen. Ehm, Leslie Klim wat nou hier opgestuur is vir die laaste 20 minute, hy het reeds Camelo Martin het om reeds een keer haar goed tere gaping gestuur so ons kyk hoe verloop die wedstrijd nou van hier af weer een lang onderbreking met hierdie skram die skrams wat my heel wedstrijd lang nog sikkel om te vlot ek wil amper sê, ek kan nie onthou dat ons een skram gesien het wat nie een tweede keer of selfs een derde keer gevorm moes word nie Groot druk van Junem nou in die skram. Eindelijk Reobot wat aanvankelijk oor hier sit in die verset, maar verskye plaasvervangers wat natuurlijk intussen opgekom het. En een strafskop ook wat meer mate gaan toeken aan Junem. Sterk voor en toegekom daar die skram. Die bal behou is van Rooi wat dan vinnig tik en daar spring hy weg, maar hy sal weer moet terugkom. Meneer Mate is nie tevreer nie, want hy is ook een man van Junem en waarop die naad van sy rug le, lyk soos Lorenzo Louis. Kan ook as Simon Kanimi is. Kan nie meer, een van die voorrui man en daar, Simon Kanimi. Lorenzo Louis inderdaad, wat daar recht opstaan en gesels, met AJ Kins. En die kaptein wat gesels, dus krij my pril gesels met skuisrechter, met jou maat het daar aan die linkerkant. Ander manne wat kans gebruik om een bykie water te drink. Ja, wedstrijd wat ek denk nie heeltemaal 
opgeleverd aan die verwachtingen in termen van, van spel nie. Ja, ik zal daar met jou samenstem dan nie. Maar enkel goeie oomlikke van afronding met die drieën, denk ik. Maar die spel oorwegend, wat nie rechtig ver, verlang oomlikke uit die blokke uitgekom het, met uh, wat nie baie fases wat aan een gereig is dier enige van die twee spanne nie. As ons terug by spel nou, jy neem wat kan ingooi hier in die lijn staan, hulle is op die aanval tegen die besoekers van Reobot, nummer 14 wat al lang boog gehou word, aanvankelijk eindig die bal in die handen van Reobot, daar verloor hulle om, hulle is terug by Unam, hulle nummer 5 slot daar, al Fico, weer jou Fico gewees met die bal in hand, en dan word hulle toch nog maar weer teruggeroep, dier meneer Mati, die scheidsrechter, door rechtig baie hanterings en ander foute, wat die wedstrijd versier, eindelijk maar vanaf die afskop. Hier kom die manne maar weer terug en hulle sal weer moet skram. Ja, Danny, jy het die verkeerd gesien nie, dit is inderdaad um, die nummer 14, die rechter veel um, van uh, van Reobot, uh, die van Matthijs so welig voor en toe geskyf het, omdat as een springer in die lijn staan, is ek denk die tweede lijn staan, wat hy daar opgegaan het, wat hy daar gebruik het. Ja, as jy net vir skram skakel, ah, AJ Kins, wat op nie kan ingooi, maar weer, man, waar baie woelig is daar voor meneer, maar hy sê, hy kan toch ingooi, en hy vorder goed voor en toe, en haal om uit die achterkins van Rooi, dan na die binnenkant toe, die bal wat so bijna daar verloor is, maar Titus wat om in die handen kruis, hier heeft Titus wat kom skoon maak, en dan bons hy uit achter die loskram, en Reobot wat om in die handen kruis, en is nou een van my, een van jou, en hy is weer terug by Unam, van Rooi die loskakel, wat aanvankelijk die bal in die handen gekry het, en dan wat die spel weer doodloop, en meneer Mate wat hulle teruggeroep hier na waar hy staan, Hy sê as een hanteringsfout gewees dier Unam, so hy ken een skram toe aan die manne van Reobot. En dan stop hy ook sy oorloosie. Hy hart loop nou daar na die oorkant toe. Sy assistent wat aangehaard loop kom in die Renai Bronkhorst, hulle gaan een woordkie al wat wissel. Hier is een paar manne wat hier van die veld af gehaald moet word ook. Hy is die afvruchter daar van, van Unam, meneer Russell van Rooi, wat van die veld bedeie word. Meneer Mate in gesprek daar met sy assistent Bronkhorst. Daar kom hy terug na die diskant toe, ons kan nie mooi sien wat hulle gesien het nie spelers wat hier warm aan die kraag is vir mekaar. <laughs> Manne wat haar teruggebring word, Jandre Kloete van Reobot, wat teruggetrek word dier sy spanmaats na hulle kant toe van die veld. En as het ook van Unamse spelers wat hier gemoedere probeer kom kalmeer. Ek wil nou kyk wat sê die scheidsrechter is daar een oortreding waargeneem, wat nou die oorzaak van hierdie onmin is, tussen die spanne, en Mate stap rustig terug daar, na waar hy was, met sy vorige besluit reeds, was een hanteringsfout en een skram gewees, wat hy aangeduid het. Ek denk toe die vorige beweging skibbrek geleid het, Rosano van Rooi, wat daar na die skuisrechter toe beduid het, dat hy ja, hou in die gezicht gekry het. Um, so, ek weet nie, ek weet nie of het, of ons het raak gesien het die, maar, ja, dit is die aanspraak wat, like my, gemaakt is, en wat so bykie van die wrijving veroorzaak het die op die oomlik. Eerst al toe, kapteins wat kans gegees om bykie met hulle spannen te praat, en die discipline te bou. Ons steeds baie gepraat, en hy met die skuisrechter van al die kante af, Nou ja, die uh, skuisrechters wat uh, sê, hulle het nie so oortreding uh, bespeer nie, like het vir my. Kom ons kyk weer hier, 
As ons uh, vorige beweging, hy is serief tyd is gewees, waar hy hier getrek word, dan kom die manne van Junem hier achter in, en man wat grond toe gaan, dan pons die bal uit, daar so boes wat opgetel het, vir Reewoord, na die diskant toe, en dan is het uh, van Rooi, Rishanu van Rooi wat inkom, dan sit hy om op die voet, tyd is, wat om dan aanslaan, daar is duidelike aanslaan gewees, en dan die mannen opstaan en terugkom en die beweerde optreding was ek heel wat na die en het was nou strafskop gewees waar my Juna hem slaag daar, Lorenzo Louis wat om oor geklits het so dit uh, beteken Juna hem wat nog drie punte bykry, hulle rek die voorsprong dan na 25-21 in die wedstrijd die thuispan nou met vier punte voor so 5 minuut of so wat oorblij as hy reobot wat dan vinnig inskop van die afskop af hier die nummer 16 wat hem raak geskop kry en storm voor, voor hem toe, Juna hem onderdruk daarachter, heel wat van reobotse manne daar om hulle te pla en meneer Mate van haar is hy gee dan ook een skram is het een 3? nee is een skram, wou sê is een 5 meter skram wat aan toegeken word dier meneer Gattatou en Mate aan die aanvallende spanne hier die besoekers van FNB Reobot nou as hulle natuurlijk hier kan gaan druk kan uh, aan sal die skaal weer swaai na die ander kant toe Mikkel Bush daar met die bal in hand hy gaan ingooi nou, skramskakel van FNB Reobo, daar is van hulle manne hier langs die kantlijn van hulle manne wat reeds op die veld was ook, Bush wat nou nader staan, hy gaan ingooi meer druk in die tweede helft wat kom van Junams skram en is Bush wat wegbreek hy wegbreek, hy het hulle geflows hier na sy eie kant toe gehaard loop en toe omgespring en hy gaan druk hy gaan druk vir die besoekers van FNB Reobot en nou is die gort gaar soos ek gesê het as mint uit wat oorblij in die wedstrijd en daar die twee punte wat ook nog kom bykom, kyk ons kyk, kom ons kyk geweer daar, met die aksie daar is Bush, hy gooi die bal in groot druk in die skram van Juna en Bush wat optel en dan maak of hy gaan uitgeen maar die gaping wat vir hom dan oopgaan hier recht langs die skram en hy maak hier een fout nie as die opgewonnenheid daar van die plaasvervangers is Henrik Olevier wat nou gaan palen toe mik kyk of hy die twee punte kan bijvoeg wat die robotse voorsprong met twee sal rek nou hy is terug nou in die voortouw terug met die voorsprong in die wedstrijd en die vlaggies is omhoog en robotse ondersteuners is nou hulle beerd om applaus te gee as het Henrik Olevier wat terug hard loop so robot nou met een pijnkie voor Dink uh, Andrew Medani nog twee bykom he, of is het 26-25? Ja, die skop was definitief oor. Ek het ook as 28-25. 28-25 te wees dan daar, drie punte voorspoor. Afgeskop dier Juna en vastgemaak nou dier die manne van Reobot. Hulle sal nou die bal goed wil beskerm vir die oorblijvende minute van die wedstrijd. Hy kom ook met een kort loopie voor en toe die manne wat om nou gaan hou hier by die voorspelers. Hy sal hy bal beskermd in alle koste. Kort drijfbeweging, toch dan uit na achter. Hy sit om op die voete. Gevang daar dier die nummer 12 van Junem. Kemlo Maarten en as het Junem nou met die kans. Die man wat daar net net geskaap vang as die sheriff tyd is. Wat gewoon toe gebring word. Nou was ook verdedigers wat daar ingekom het op die kruis kruisverdedigers maar hy word toch gevang aan die bal wat uit was daar aan die oorkant sê meneer Renei Bronkhorst en vlag hier omhoog nou vir die lijn staan jou oorloos hier op die skerm wat sê daar is nog 2 minuut is een bykie minder spel oor van hier die wedstrijd 28-25 net 3 punte verskil 
thuispan is FNB en Unam, en soos ons aan die begin van hierdie wedstrijd gesê het, Unam is vijfde op die punte leer, en Reobot zesde met twee punte verskil tussen hulle. So vir beide spanne kans om op te skuif na positie nummer 4, wat die half eindstrijd sal verseker in die premier liga, of nie noodwendig nou al verseker nie, maar jy in die positie kan plaas, wel wat by FNB en Reobot is, hier is kuitsrechter wees ook voordeel daar, aan sy bush wat om uit te haal achter die loskram, kom hulle voor en toe en is gaping gevind daar, dier nummer 12, Nando Dentlinger. En dan is het nummer 7 daar van Reobot, Diego Loopse Reile op die grond. Hou sy linker boobien daar vast. Ek denk in die laaste beweging, miskien die die ooreenkomst in die treie, die rooie treie, wat daar ook bijgedraad, wat die onderskep ook ging daar, man in die verkeerde handen, verkeerde manse handen gegooi het. Nou ja, kyk, as een man, as een man nou nie meer, hy 20-20 visie het nie, en beide spanne speel in rooie treie, al is daar nou bykie swart by die een by, en bykie geel by geverf by die ander, dan kan het maar moeilik raak, meneer Mate wat nou spel gaan gaan hervat daar een minuut, maar daar kan so paar minuut is een beseringstijd moendlik bykom in die wedstrijd, vooral in die tweede helft is spel wat die hele klomp een keer gestop is so sal moet kyk, so is die reboot wat nou palen toe mik met die strafskop dit is hulle loskakel en Riek Olefier en hy het goed geskop, dis ver in die wedstrijd plakkie om hoog lig so een reboot wat hulle voorsprong recht moet nog drie punte nog drie punte, het word nou 31-25 so die punte verskil is nou 6, het beteken die thuispaan FNB Unam sal een verdoelde drie moet aanteken om die wedstrijd te wen dis wat hulle nou nodig het een verdoelde drie Unam wat afskop, een vastgevat had hier in nummer 4 van die manne van Reobot, Boes wat uithaal haar achter die loskram, maar word hy voor en toe gebring, hier neem wat die man hier trek op die grond aan die diskant toe, en hy word gestraf, die manne van hier neem, hier gaat het toe, Mate is waarschijnlijk nie nou die gunsteling ou hier op die hier neem thuisveld nie, strafskop weer, en is Henrik Olivier wat skop hier na die diskantse kantlijn toe, dit is die hoofdpaviljoen kantlijn van die veld wat jy sien en Reboot wat sal kan ingooi die afamtelike 80 minute wat reeds verstreke is in die krachtmeting en ons gaan een lijn staan sien nou Reboot wat sal kan ingooi hier so Delano Koetseri, nummer 3, wat daar teruggeskap, stap daar, en hy word ingegooi, dier Jandrei Kloete vir Reobot, is nummer 3, Koetseri, wat om dan in die handen gekryd, voor en toe drijf, nou is die bal by Bush, Reobot steeds in besit hier, maar ek maak nie veel, en ek kon nie daar een gap, en ek vind nie verloor, dan ook die bal, aan teringsfout, nou is hy terug by Unam, en het kan dalk Unam sy laaste geleentheid wees om die borkies te verhang in die wedstrijd kan hulle laaste kans wees 31-25 dis waar meer reboot voorloop in die wedstrijd meer mate wat toeg sy gehou daar oor die skram is nou alles of niks vir die thuispan van FNB Unam, hy is jy kind met die bal in hand, hy gaan ingooi hier hy gaan ingooi hier en aan die oorkant daar meer Dani Koen die skuisrechter ook wat moes afgaan wat vervang is, nou hier achter wat hy een bush wat sy opponent plaai plaai vir kind kind wat aan betrap word die achter maar die skuisrechter hy wat aan het sê, dit is die einde van die wedstrijd, hierdie gaan een dramatische oorwinning wees vir die besoekers van FNB Reobot, hulle klop, die man aan net boe hulle op die punte leer, FNB Juna met 31-25 31-25 en kyk net daar, kyk net daar jy sien die groot vreegte hier onder die manne van Reobot, die rooie bulle dit is hulle bijnaam 
van Rebot. En ik denk Andrew Min Owens het verwacht dat hulle sal werkelijk kan kom verras het hier. Yes, ja, nee, dit is ook iets wat lang laas gebeur het. Ek weet nie wat die jare laas uh, Rebot hier gewen het die. Um, ja, you name it, uh, Maar jou trotse rekord die op hulle veld net, ek denk, hulle het westrede onlangs, onlangs die jare hier verloor teen, seker teen Wanderers, en uh, ek weet die min anders spanne wat dit al iets ook kon eindelijk recht kry. Nou ja, daar is die bevestiging dan vir jou van die eindtelling in die wedstrijd. Uh, die bezoekers van Reobot 31 en Unam 25. Ons gaan gouwe blaaskansie vat en uh, daarna gaan uh, Brian Monango terugwees met een paar onderhoude langs die veld. Okay, well, Graham, a uh, wonderful wedstrijd. I mean, it's like a roller coaster ride geweest in the game. Jullie was voor, jullie was achter. Maar zeg of me was die wedstrijd vandaag. Ja, uh, zoals je gezegd, vorige loop, achter een loop, weer terug ingekomen. Tweede helft, uh, boys hadden een lekker fight gehad. Game was een beetje uh, uh, los, zal ik maar zeggen. Um, ons weer drie op een los game speel. Dat is maar hoe dat ons gaan vragen op het einde van die dag. I mean, ons kan die crowd hoor, is een goede tribute voor Hot Dog wat, wat ons nog verloor het. Maar zeg over mij, hoe belangrijk was het voor jullie om, om die game recht te beginnen en wat, wat, wat volgt nog voor jullie? Ja, um, dat was eigenlijk bij, uh, belangrijk om um, die games uh, vol punten te vatten uit die game uit. Um, dus maar ons al twee spannen eenmaal voor een top 4 spot op die log uh, om semi te halen. Zo so, ja, dat was bij belangrijk, maar going forward is uh, daar alleen nog twee wedstrijden voor. Zo so, die twee moeten definitief in die zakje in steek. So oké, okay, is definitief maar doen voor jullie als jullie nog wel uitkomen van jullie wil weer. Zo so, belangrijk is het voor jou om die span of voor jullie als span om net terug naar de drawing board te gaan. Spirits weer te lift voor die volgende twee games. Ja, ik denk Spurs is nog steeds hoog uh, in, die, in, die, in die groepen. Maar ons zal definitief net terug gaan naar het drongboot toe, net harder gaan werk. En maar net die klein focus wat ons gemaakt het, maar net harder op dat werk. En is recht, dankie. Daar is recht, dankie man. Oké, okay, well, we are looking to hear now from the winning captain, F&B Reebord. Groot man, gelijk met die win. Dankie, dankie. Zeg over my, hoe was die game? Oh, die game was tough geweest. Um, Jeroen was alle nog goede opponent. Um, was alle tough om te doen, dat speel vooral nog bij die huis. En dat was een goede game geweest. Nee, definitief. Ja, I mean, jullie was voor, jullie was achter, toen kom jullie weer voor. So that waste the fighting spirit was definitief daar. Hoe goed, hoe goed is het voor die span om zeker win te krijgen? Nog als bij Junam en een uh, goede tribute voor uh, Hot Dog. Um, ons het gesê hierdie week, ons, ons gaan alles inzet vir ons het. Hoor ook was onze broer, hy was onze spanmaat geweest. Ons ging op na hom toe en um, ons het vandag alles gegeven vir hom. Dus ze kom ons teruggevallen, teruggekom, weer weggeveg het. En dit is een speler wat hy is, hy hou nie op. Maar dit is een baie goeie win vir ons, vir hy uh, gaan voor en toe gaan. En um, so het maar alle gelukkig ook aan, aan Junam. Oké, okay, I mean, een goede win vir julle is belangrijke punten vir die span. So hoe goed, hoe goed is het vir julle om die drie punten, om die punten te collect hier op Junam's speelgrond? Um, dit is baie goed vir ons gewees. Um, as ons die game verloor het, uh, dit is een make of break game. Um, dat ze ons uit die reis het gewees het. So hierdie win het vir ons baie nou gejaap, uh, hapsprong gegeen. So ons kijk na, die vanaf ek na volgende naweek, krijg ons vir kudos by die huis. En hy gaan ook een lekker enige wees. Oké, okay, nee, dankie vir jou tevo. Okay, well, I, I guess we can all agree that that was a very fantastic game. I mean, we saw a roller coaster overmatch. We saw Yunam getting in front, uh, and then uh, FNB Rebot also getting in front. But at the end of all of it, FNB Rebot get away with the points. As you can see, a celebra celebratory situation there at the back. But yeah, that's all we have to you. Uh, back to you guys in studio there. This month on DSTV Premium. Nora is back as life in the Big Apple continues to surprise her and her outrageous family and friends. I have an idea. You do? You do? Two families battle for the coveted camp trophy in this hilarious family-friendly movie. That was fun. That was something. And F1 hits the tarmac as Red Bull continues their push for dominance. Absolutely epic! It's your moment to be entertained by staying connected.